Me tengo lo que yo en mi otro sitio. Se son de. హరే కృష్ణ మనం ఈరోజు పదహారవ అధ్యాయం గురించి చర్చించుకోబోతున్నాము మనం పదహైదవ అధ్యాయంలో అశ్వద్ధ వృక్షం గురించి తెలుసుకున్నాం అశ్వద్ధ వృక్షం ఏ విధంతో పోల్చారు అంటే సంసార వృక్షంతో పోల్చారు ఈ సంసార వృక్షం అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక 
జీవమానుడుగడ గురించి మనకు వివరిస్తుంది అక్కడ మనము అంటే అశ్వద్ధం వృక్షం యొక్క మూలము అంటే బ్రహ్మదేవుడు అక్కడి నుంచి అనేక శాఖల కింద వచ్చాయి శాఖలు కొమ్మలు ఆకులు వేదాలని తెలుసుకున్నాము రేళ్ళు వీటి అన్నిటి గురించి చాలా చక్కగా పదవ అధ్యాయంలో గురించి పదైదవ అధ్యాయంలో వివరించబడింది కానీ పదైదవ అధ్యాయంలో దాని యొక్క ఫలాలు ఆ చెట్టు యొక్క ఫలాల గురించి వివరించబడలేదు ఈ పదహారవ అధ్యాయంలో ఆ ఫలాల గురించి వివరించబడింది ఏమిట ఆ ఫలాలు రెండు రకాల ఫలాలు ఇది ఆ అశ్వత్థ వృక్షం ఇస్తుంది ఒకటి మొదటిది మోక్షం కలిగించే దైవీ సంపద రెండో ఫలం ఏంటంటే బంధం కలిగించే ఆసుర సంపద ఈ రెండు రకాల ఫలాలను జీవులు అనుభవిస్తున్నారు ఇక్కడ వాటి గురించి ఈ పదహార పదహారవ అధ్యాయం చర్చిస్తుంది ఇక్కడ మనకి దైవీ సంపద మరియు ఆసుర సంపద గురించి భగవంతుడు ఎక్కడ వివరంగా వివరించలేదు మనకు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనకి పన్నెండు పదమూడవ శ్లోకంలో దైవీ ప్రకృతిలో ఉండేవారి గురించి తెలియజేశాడు అందులో ఆసుర భావంతో ఉండేవారి గురించి కొద్దిగా ఆయన ప్రస్తావించాడు భగవంతుడు వీటి గురించి వివరించలేదు ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు వాటి గురించి వివరించబోతున్నాడు వాటిలో దైవీ ప్రకృతి సంసారం నుండి ముక్తి కలిగిస్తుందని మరి ఆసురు లేదా రాక్షసి ప్రవృత్తులు బంధం కలిగిస్తాయని ఇక్కడ భగవంతుడు వివరిస్తున్నాడు ఆసురి సంపదను త్యజించి శాస్త్ర సమ్మతమైన దైవీ సంపదను గ్రహించి ముక్తి పొందు ఉపాధమును కూడా వర్ణించబడింది ఇక్కడ భగవంతుడు ఆసురి సంపద అంటే ఆసురి అసుర లక్షణాలన్నీ వదిలేసి శాస్త్ర విధానాలను చాలా చక్కగా పాటించి దైవ సంపదను కలిగి మనం ఇక్కడ ముక్తి పొందాలి అనేసి భగవంతుడు ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు ఈ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో విషయాన్ని చాలా క్లుప్తంగా వివరించినప్పటికీ ఈ పదహారో అధ్యాయంలో చాలా వివరంగా వివరిస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ అధ్యాయానికి మన ఆచారులు ఇచ్చిన నామం ఏంటంటే శంకరాచార్యులు మధ్వాచార్యులు దైవాసుర సంపద్వి భాగ యోగము ఇంకా వేదంతి దేశికాచార్యులు శాస్త్ర వ్యాసక్తము ఇంకా శ్రీధర స్వామి ఇంకా విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు బలదేవి దివేషులు కూడా దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము ఇచ్చారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దైవాసుర స్వభావములు అనేసి ఇచ్చారు ఈ అధ్యాయాన్ని యొక్క సారాంశం ఏంటంటే జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తు మిహార్హసి అంటే శాస్త్రోక్తమైన కర్మలను పాటించు యుద్ధం చేయము అంటే శాస్త్ర విధానాలను పాటించి యుద్ధం చేయము అని ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబోతున్నాడు ఈ అధ్యాయాన్ని ఒక్కసారిగా మొత్తం మనం సమరైజ్ చేసుకుంటే సారాంశం అర్థం చేసుకుంటే ఈ ఈ స్లైడ్లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్పబోతున్నాడు అంటే శాస్త్ర విధాలను పాటించి యుద్ధం చేయము అనేసి అర్జునికి తెలియజేస్తున్నాడు దీనిలో భాగంగా ఈ అధ్యాయంలో భాగంగా భగవంతుడు మొదటి భాగంలో దైవీ సంపద గురించి అంటే దైవీ సంపద అంటే ఎవరికైతే ఆ దేవత గుణములు ఉంటాయో వాటి గురించి వివరించబోతున్నాడు దైవీ సంపద గురించి ఆ సంపదను పెంచుకో అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అది ముక్తికి మార్గము అనేసి తెలియజేస్తున్నాడు అదేవిధంగా రెండవ భాగంలో అసుర స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టు రాక్షస స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టు అనేసి ఆ రాక్ష యొక్క లక్షణాల గురించి కూడా భగవంతుడు ఈ రెండవ భాగంలో వివరించాడు తర్వాత మూడవ భాగంలో నరకాన్ని నివారించు అనేసి చెప్తున్నాడు నరకానికి మూడు ద్వారాలు అంటే నరకానికి మనకి ఎప్పుడైతే కామము లోభము క్రోధము ఈ మూడు ఉంటాయో ఈ మూడు ద్వారాలు అంటున్నాడు ఈ మూడు ద్వారాలు ఉండే అంటే ఈ కామము లోభం క్రోధం ఎవరికైతే ఉంటాయో అవి జీవుణ్ణి నరకంలో నెట్టివేస్తాయి అని వివరాన్ని వివరిస్తున్నాడు ఇంకా చివరగా భగవంతుడు నిత్యం శాస్త్రబద్ధుడివై ఉండుము అంటే శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా స్వీకరించి నువ్వు ఎప్పుడు శాస్త్రాన్ని విడ్చకుండా శాస్త్ర విధానాలను చాలా చక్కగా పాటించుము అనేసి అర్జునికి వివరిస్తున్నాడు ఈ విధంగా మనకి ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు దైవీ సంపద గురించి ఆసుర సంపద గురించి నరకానికి మూడు ద్వారాల గురించి వివరించాడు తర్వాత శాస్త్రాన్ని పాటించమనేసి కోరుతున్నాడు
సో ఇక్కడ మనము నాలుగు భాగాలు వివరించుకోవచ్చు మొదటి భాగంలో భగవంతుడు దైవాసుర స్వభావాలు వాటి ఫలితాల గురించి వివరించాడు రెండవ భాగంలో అసుర సంపదల గారి వారి యొక్క లక్షణాలు వారి గదిగా అధోగతి గురించి తెలియచేశాడు మూడో భాగంలో నరకానికి మూడు ద్వారాలు ఉన్నాయనేసి వాటిని ఎలా తప్పించుకోవాలనే ఆ ఉపాయాన్ని కూడా భగవంతుడు వివరించాడు చివరన శాస్త్ర విధానాలని అనుసరించు ఆసుర స్వభావాన్ని వదిలేసి దైవ సంపత్తిని పెంచుకో అనేసి భగవంతుడు వివరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మొదటి భాగం గురించి చర్చించుకున్నాం శ్రీ భగవాను వాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగా వ్యవస్థి దానం ధమచ యజ్ఞచ స్వాధ్యాయ స్తప అర్జవం ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇప్పుడు దైవ గుణాల గురించి వివరిస్తున్నాడు దైవ సంపద గురించి వివరిస్తున్నాడు అభయము అంతఃకరణ శుద్ధి జ్ఞానయుగంలో స్థిరంగా ఉండడము దాన గుణము ఇంద్రియ నిగ్రహము బాహింద్ర నిగ్రహము యజ్ఞాచరణము స్వాధ్యాయము తపస్సు సారలత్వము ఈ విధంగా ఇవన్నీ దైవ సంపత్తికి సంబంధించిన లక్షణాలు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇంకా ఇదే కాకుండా మొత్తము మనకి ఇరవై ఆరు దైవీ సంపద లక్షణాల గురించి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఈ ఇరవై ఆరు లక్షణాలు అన్ని వర్ణాల వారు నాలుగు వర్ణాల వారు నాలుగు ఆశ్రమాల వారు అంటే నాలుగు వర్ణాలు అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఇంకా ఆశ్రమాలు అంటే ఆ గృహస్థ వానప్రస్థ బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస అంటే ఈ నాలుగు వర్ణాల వారు నాలుగు ఆశ్రమాల వారు ఈ ఇరవై ఆరు లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి అనేసి చెప్తున్నాడు ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా కంపల్సరిగా కొన్ని కొన్ని వర్ణాలకు కొన్ని కొన్ని ఆశ్రమాలకు ఇవి కంపల్సరిగా ఉండవలసిన లక్షణాలు కూడా ఇక్కడ వివరించబడ్డాయి వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం ఇక్కడ మనకి కొన్ని లక్షణాలు దైవీ సంపద గురించి లక్షణాలు వివరించబడ్డాయి మొదటిది అభయం అభయం అనేది అందరికీ ఉండాలి ఎస్పెషల్ గా సన్యాసులకు అభయం ఉండాలి వాళ్ళు ఎప్పుడు భయం చెందరాదు అనమాట భయ రాహిత్యము లేదా నిర్భయత్వం అంటారు దీన్ని సన్యాసికి ఉండవలసిన మొట్టమొట్టది మొట్టమొదటి అర్హత భయ రాహిత్యము వారు నిర్భయంగా భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని ఇతరులకు అందివ్వాలి వారికి భయం అనేది ఉండరాదు అనమాట అందుకే వారికి బహ్య బహ్య రాహిత్యం ఉండాలి వారి నిర్భయత్వం కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఇంకా రెండవది సత్వ సంశుద్ధి అంటే రజో తమో గుణాలు లేకుండా మనస్సుని సత్వగుణంలో ఉంచుకున్నట వారు ఎప్పుడు రజో తమో గుణాల్లో ఉండకుండా ఎప్పుడు సత్వగుణంలోనే ఉండాలి శుద్ధి అని చెప్పకుండా సంశుద్ధి అని చెప్పడం వలన మనస్సును అత్యంత నిర్మలంగా ఉంచుకోవాలని భగవంతుని యొక్క భావము సత్వ సంశుద్ధి అని చెప్తున్నారు ఇది సన్యాసులకు ఉండవలసిన ఇంకొక లక్షణం అంటే ఇవి ఓన్లీ వారికి అని కాదు అందరికీ వర్తిస్తాయి కానీ సన్యాసులకి కంపల్సరిగా ఉండవలసిన లక్షణం అనమాట ఇంకా జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనకు సంబంధించిన యోగములను చక్కగా తెలుసుకొని ఉండటం అంటే వారు వారికి చక్కటి జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం భౌతిక జ్ఞానం కాదు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అలాంటి యోగాలను వారు చక్కగా పాటించాలన్నమాట సముపార్జనకై ఇంకా గృహస్థుల కొండే లక్షణాలు భగవంతుడు ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు దానము అంటే ధర్మ మార్గంలో సంపాదించిన ధనాన్ని ఇతరులకు అంటే సత్ప్రాప్తులకు అంటే సత్ప్రాప్తులకు అంటే వారు ఆ తీసుకోవడానికి అర్హుడైన వారికి అంటే ఎవరికంటే వారికి ఇవ్వరాదు అనమాట ఎవరో అంటే సిగరెట్ తాగేవాడుకో లేకపోతే మందు కొట్టేవాడుకో అది ఇస్తే దాంట్లోనే వినియోగిస్తాడు అలాంటి వాళ్ళు సత్ప్రాప్తులు కాదనమాట అంటే మనము వాడు అడుక్కుంటుండవచ్చు కానీ వాడు ఆ డబ్బును దేని వినియోగిస్తాడో మనకు తెలియదు అనమాట అలాంటి వారికి మనము దానం చేయరాదు అనమాట ఎవరైతే భగవత్ కార్య కార్యక్రమాలకు యూజ్ చేస్తారో ప్రజా సేయస్ కోసం యూజ్ చేస్తారో ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆ మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి యూజ్ చేస్తారో వారికి దానం చేయాలి ఇది ఒక గృహస్థుని యొక్క లక్షణం అనమాట ఇది ప్రధానమైన లక్షణం ఎందుకంటే మిగతా ఆశ్రమాల వారు ధనాన్ని సంపాదించలేరు ఓన్లీ గృహస్థులు మాత్రమే బ్రహ్మచర్య వానప్రస్థ సన్యాస ఆశ్రమాల్లో ఎవరు ధనాన్ని సంపాదించలేరు ఓన్లీ గృహస్థులు సంపాదిస్తారు కాబట్టి గృహస్థులు గృహస్థులకి ఇది ప్రధానమైన లక్షణం దానం చేయడం ఇంకొకటి ధమము గృహస్థులకు ఉండాల్సిన ఏంటంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని వాడు పరమార్థ పదమును పురోగో పురోగమించలేడు అంటే మనకి కొన్ని ఆ మనకి గృహస్థులకి కొన్ని ఇక్కడ ఇంద్రియ తృప్తి కోసము కొన్ని ఇవ్వబడ్డాయి అనమాట 
కానీ అలా ఇవ్వబడ్డాయి అనేసి శాస్త్రంలో ఇవ్వబడ్డాయి అనేసి ఇష్టానుసారం ఉండరాదు అనమాట వారి ఇంద్రియాలను కూడా నిగ్రహించుకోవాలి దే ఏది ఎంత ఇచ్చాలో అంత అంతే ఇచ్చేయాలన్నమాట ఇంకా యజ్ఞం గృహస్థులు యజ్ఞం కంపల్సరిగా పాటించాలి ఎస్పెషలీ కలియుగంలో మనం చేయాల్సిన యజ్ఞం అంటే నామ సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే మనం కొందరి బంద్ భక్తుల్ని మన ఇంటికి పిలవడము సన్యాసుల్ని ఇలా ఇంటికి పిలిచి తో సంకీర్తన యజ్ఞం చేయడం గృహస్థుల యొక్క లక్షణమై ఉండాలన్నమాట ఇంకా స్వాధ్యాయము ఇది బ్రహ్మచర్యులకు బ్రహ్మచారులకు బ్రహ్మచారులు అంటే వేద పట్టణము శాస్త్రాన్ని భగవద్గీత భాగవతం ఇలా శాస్త్రాన్ని వారు చక్కగా పఠించి పఠిస్తూ ఉండాలి నిత్యం అది ఒకటి ఇంకా తపస్సు ఇది వానప్రస్థులకి అంటే ఎవరైతే గృహస్థాశ్రమం తర్వాత నెక్స్ట్ ఆశ్రమం వానప్రస్థాశ్రమం వారు తపస్సును ఆచరించాలన్నమాట శారీరక వా వాచక మానసిక తపస్సులు మనకు ఇది నెక్స్ట్ పదహేడవ అధ్యాయంలో చాలా చక్కగా వివరించబడ్డాయి అది వాటి గురించి మనం రేపు చర్చించుకున్నాం ఇది వానప్రస్థాశ్రమ వారి యొక్క ముఖ్య లక్షణమై ఉండాలన్నమాట తర్వాత ఆర్జవం అంటే బ్రాహ్మణులు ఉండవలసి బ్రాహ్మణులకు ఉండవలసినది ఏంటి సరళత్వం సరళత్వం స్వభావం కలిగి ఉండడం ఇతరులను వ్యవహరించినప్పుడు త్రికరణ శుద్ధి కలిగి ఉండడం ఇవన్నీ బ్రాహ్మణ లక్షణాలు సో ఈ లక్షణాలన్నీ అందరికీ ఉండాలి కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఎవరికైతే మెన్షన్ చేశారో వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇంకా వాటితో పాటు ఇప్పుడు ఇంకా ఆశ్రమ ధర్మాల గురించి ఇప్పుడు ఆశ్రమ ధర్మాల గురించి చెప్పాడు గృహస్థాశ్రమం వానపస్థాశ్రమం బ్రహ్మచారాశ్రమం ఇప్పుడు వర్ణాల గురించి చెప్తున్నారు అహింస సత్యమా క్రోధ త్యాగ శాంతి రాపైసునం దయా భూద్వేష లోలుప్తం మార్ధవం హ్రీరా చాపలం అహింస సత్యం క్రోధం లేకపోవడం త్యాగబుద్ధి శాంతి స్వభావము ఇతరుల దోషములు నిండకుండుట జీవుల ఎందు దయ విషయ లోలుత్వం లేకుండుట మృదు ప్రవర్తన సిగ్గు చాపల్యం లేకుండుట అంటే తప్పుడు పనులు చేయడానికి సంకోచం ఇంకా చాపల చపలత్వం అంటే చపలత్వం లేకుండా అంటే దృఢత్వం కలిగి ఉండుట ఈ విషయాలని భగవంతుడు ఏ ఏ వర్ణాలకు ఉండవలసిన వాళ్ళకు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు ఆచార్యులు మొదటిగా అహింస అహింస అనేది శరీరము వాక్కు మనసులతో ఏ ప్రాణిని హింసించకుండుట మరియు వాని ఆయుర్ధాయను నిరోధించకుండుట మనము ఏ జీవిని మనము హింసించరాదు మన శరీరంతో కానీ వాక్కుతో కానీ మనస్సుతో అనేసి ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్తున్నారు సత్యం ప్రాణిహితముగా తను చూచిన దాన్ని వినదాన్ని యథాతముగా చెప్పుటయే సత్యము యథాత దాన్ని మనం వివరించుట అక్రోధము అంటే ఎవరైనా కానీ దుర్జనులు మనం దూషించినప్పటికీ మనం కోపం నొందుకొనుట మన కోపాన్ని నిగ్రహించుకొనుట త్యాగము కర్తృత్వాభిమానాన్ని కర్మ ఫలాపేక్షను త్యజించడము అంటే మనకు ఏదైనా కర్మ చేస్తే ఒక ఫలం లభిస్తుంది వాటి పట్ల మనం ఆసక్తి లేకుండా దాన్ని త్యజించడాన్ని త్యాగము అంటారు అసలు అలాంటి త్యాగాన్ని కలిగి ఉండుట ఇంకా శాంతి ఇంద్రియాములు ఇంద్రియ విషయాల వైపు వెళ్లకుండా చేయు ప్రయత్నము ఇంకా అపై సునామ్ అంటే పరుల లోపాలను ఇతరుల వద్ద ప్రకటించడము అంటే చాటలు చెప్పడము అనవసరంగా ఇతరులను మనం సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నించడము అంటే వారి బాగ గురించి ఏదో మంచి చెప్తే పర్లేదు కానీ అనవసరంగా ఇతరుల్ని ఏదో ఆ వారిని ఆ విమర్శించాలని ఆ విధంగా సరిదిద్దడానికి కాకుండా వారిలో మంచి మార్గంలో కాకుండా ఇంకా వారిలో తక్కువ చూపు చూడడము అలాంటివి అనమాట దయ అంటే సమస్త ప్రాణుల దుఃఖమును చూసి సహించలేకపోవడం ఇతరులను చూసి మన వారి యొక్క దుఃఖాన్ని చూసి సహించలేకపోవడం దాన్ని దయ అంటారు అలులత్వం అంటే ఇంద్రియ లోలత్వం లోభం లేకుండా మార్ధవం అంటే కఠిన స్వభావం లేకుండుట సత్ప్రాప్తుల సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఉండకపోవడం ఇంకా హ్రి అంటే చెడు పనులు చేయట ఎందు సిగ్గు పడుటయే హ్రి అంటారు అంటే మనం ఏదైనా చెడు పని చేస్తున్నాం అంటే మనకి నామోషిగా ఫీల్ కావడం సిగ్గుగా ఫీల్ కావడం ఇంకా అచాపలం అంటే చపలత్వం లేకుండుట లేదా దృఢ నిశ్చయం ఆసక్తిని కలిగించే విషయములందు స్థిరమైన భావం కలిగి ఉండుట మరియు వ్యర్థ విషయాలందు సమయం వృధా చేయకుండుట అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వాటి విషయాల పట్ల మన స్థిరమైన భావం ఉండి మనం వాటిని పాటించుట మనకు వ్యర్థమైన భౌతిక విషయాల ఎందు మన సమయం వృధా చేసుకోకుండుట దాన్ని ఆ చాపలం అని అంటారు ఇది బ్రాహ్మణ లక్షణాలు వివరించాడు ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇవన్నీ బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఇప్పుడు క్షత్రియ వైశ్య శుద్ధుల లక్షణాలు క్లుప్తంగా భగవంతుడు వివరించబోతున్నాడు
तेज क्षमा धुति शौचम आद्रोह नाति मनिताभवि सद्भाव दैवी अभिजात से भारत ओ भारत तेजस्सु क्षमा धैर्य शुचित्व एवर की द्रोहम चेयक स्वातिशय लेको दैव संपत्ति पुटन वार लक्षण उठाई इपड़ तेजस्सु क्षम धुति अने मूड़ एस्पेषल क्षत्रिय को लक्षण तेजस्स अंत एदो चर्म सौंदर्य का दुष्ट तिस्क वारे समर्दने तेजस्स इध क्षत्रिय को लक्षण इंका क्षम अं इतर तनक बाध कल वार कोपम मोदल एटी मनोविकार चूपक अंत इपड़ आयन को राजु को स्थान उ अटे मंत्रो लेकिन वार कि वारो एद सलह अट्लिस्ते आयन को नचक नचक को उड़ो दाने वाल आये कोपम चूपे अला विकार चूपक उड़ा इक धुति अंत गोप आपद संभव चेवल कर्तव्य निश्चय का निश्चय शक्ति धुति अंत धैर्य का एदना राज्य पैन एवरना दंडे तुड़ी एदना उड़ेत अतु चला तन कर्तव्या चाल चक्कर निर्वर्तन प्रजल चाल चक्कर तन कर्तव्या निर्वर्ति चाल चक्कर चूड़ी इलांटी क्षत्रिय को लक्षण इंका वैश्य को शौचम शौचम अभी मन इंत मुद्दे तेसकना अंतर शौचम बाह्य शौचम अने रू रका मन की बाह्य शौचम गुरी तलू चक्कर स्नान आचर इवीं अंतर शौच मुख्य इकड वैश्य के विवरी बड़ी वो व्यापार चे समय में अनेक अबद्धा आड़ता लेकिन अनेक रखा लोभम इवन पे अन्ट सो वाट लेकिन वो शौच अंतर शौचम वार इकड़न वो अलावेमी लेकिन उड़ा शौचम अद्रोहम अंत शूद्रुन परुक द्रोहम कल कल अने बुद्धि लेको अटे हिंस चेयक इतर हिंसक इंत चप्पी वाल अंत अन्नी वर्ण वार अंत क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यु की वो हेल्पू उन्मा नाति मनिता अंत इध शुद्र को लक्षण अतिशय अभिमान लेको तन पै तन को अतिशय पूजा भाव लेको अर्धम इवन अनेक रकल व आश्रम को वर्णाल भगवंत इच्छा लक्षण इवन दैव संप दैवी संपत्ति की गल लक्षण इवन इरव आर लक्षण एवर पचारो वार दैव संपत्ति उन्न इपड़ भगवंत आसरी स्वभाव गुरी इप्ड विवरी मुख्य इपड़ आर लक्षण गुरी विवरी बोतना नैक्स्ट श्लोक में दंभोधर्पोभिमान चाह पारुष्यमे चाज्ञान चाभिजात पार्ता संभासुरी दंभो अटे ढाबिक ढाबिक गर्व अहंकार कोपम परषत्व अज्ञा इवी आसुरी संपत्ति जन्म वारी लक्षण इवी इक आसुर इतना दैव संपद अटे एवर दवाई लक्षण वाटरी विवरीचा इपू आसुर दाने की आजिट वो असुर सो वार लक्षण गुरी इक विवरी मन राक्षसलंटे एदो को अटे विकार उम्मीद इलां लक्षण कड़गे वाली मैं असुर अटा इंका वार लक्षण गुरी इंका नैक्स्ट भाग में इंका विवरी इक मुख्य आर लक्षण गुरी विवरीचा दंभमंटे तेजे ढाबिक लेदा कपटत्व अटे को एम चेस्टारे धार्मिकता प्रदर्शिस्टर अटे कोई यागा अभी चला चक्कर पालतर इपूर दुंग बाबा वार मैं गमन वाल धार्मिक उड़ेटर धर्म कार्यालय कदल एद पद मंदी आकर्षा की वाले अन्ट निजम आध्यात्मिक पुरगति कोसम वो चेर वार अंत वार गोपतना चूपे की अवी चुटार सो दाने ढाबिक अटार इंका दर्पमेंटे वार धन जन यवन गर्वन वार दर धन उड़ू वार चाल मंदिर फालोयर्स वार चाल मंदिर असरी वाले चला यवन अंदा उन्नावे चला उत्तम कुल में जन्म चाल ऐश्वर्य चाल विद्य उ चाल संपद उ 
అలాంటి గర్వం ఉండేవారిని దర్పము అంటారు అనమాట ఇవన్నీ ఆసర లక్షణాలు ఇవి ఉండవచ్చు ఉండినప్పుడు గర్వం ఉండరాదు అనమాట ఆ గర్వం లే ఉంటే అదే రాక్షస స్వభావము ఇవన్నీ ఉన్నాయనేసి గర్వపడరాదు అతి మానము అంటే తనకి తా తనకు తన చదువుకు తన వారికి మిక్కిలి అనురూపమైన అభిమానమే అతి మానము అంటే తన పట్ల తను చదివిన చదువు పట్ల వారి బంధుమిత్రుల పట్ల వారికి ఎక్కువ అభిమానం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా క్రోధము అంటే తనకి ఇతరులకు కష్టం కలిగించు మానసిక ప్రవృత్తి ఇతరులను బాధించడం అనమాట వారి కోపంతో అది కూడా క్రోధము కూడా ఈ ఆసుర లక్షణము పౌరుష పౌరుష్యము అంటే కష్టం కలిగించు మాటలు మాట్లాడడం అంటే ఎదుటి వాళ్ళని విమర్శించడము దూషించడము పరిశుత్వ మాటలు మాట్లాడడము వెటకారంగా నిష్ఠూరించి మాట్లాడము ఇవన్నీ ఆసుర లక్షణాలు ఇంకా అజ్ఞానము అంటే ఆ వివేక జ్ఞానం పరంపర తత్వములు కర్త కర్తవ్యములు తెలియకపోవడం అంటే ఏది నిజమైన కర్తవ్యం ఏది అకర్తవ్యం ఏది చేయాలో ఏది చేయకపోవడము వాళ్ళకు తెలియకపోవడమే అజ్ఞానము ఇవన్నీ ఈ ఆరు లక్షణాలు ఈ ఆసురు ఆసురులకు సంబంధించిన లక్షణాలు అనమాట ఇంకా చా అనేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది చా అంటే వీటితో పాటు ఇంకా ఇంత ముందుకు మనము దైవీ సంపద గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఆ లక్షణాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండే లక్షణాలన్నీ అసుర లక్షణాలు అనమాట వాటితో పాటు ఈ లక్షణాలతో పాటు ఇంకా వ్యతిరేకంగా చేసే దైవీ లక్షణాలకు వ్యతిరేకంగా చేసే లక్షణాలన్నీ అసుర లక్షణాలు కిందికి వస్తాయి అనేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఇటు గుణాలన్నీ భవజ్ఞా భవతాజ్ఞను పాటించని వారికి పూర్వజన్మ పాప ఫలితంగా కలుగును ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ భగవంతుని ఆజ్ఞ శాస్త్ర శాస్త్రంలో చెప్పి ఉంటాడు అనమాట అలా శాస్త్ర విధానాలను అనుసరించకుండా వారి ఇష్టానుసారం పాటించడం వల్ల పూర్వజన్మలు ఇవన్నీ చే చేయడం వల్ల వా పాప ఫలితంగా ఈ లక్షణాలన్నీ వారికి వస్తాయి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇంకా దైవీ ఆసుర సంపదల యొక్క ఫలితాన్ని భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నాడు అంటే దైవీ సంపద ఉండే వారికి వారి యొక్క కలిగే ఫలితం ఏంటి ఆసుర సంపద కలిగిన వారికి కలిగే ఫలితాలు ఏంటి అనేసి భగవంతుడు ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు దైవీ సంపద్వి మోక్షాయ నిబంధాయాసురి మత మాసు చాహ సంబంధం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ ఓ పాండవ దైవీ సంపత్తి అంటే ఎవరికైతే ఆ దైవ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయో అవి మోక్షదాయకము వారికి మోక్షానికి ఆ వెళ్ళడానికి మనకి అనుకూలించేటివి ఇంకా ఆసురి సంపత్త ఆసు ఆసురి సంపత్తి అంటే ఆసురి లక్షణాలు బంధకారకము అని చెప్పబడింది అంటే ఎవరికైతే ఈ ఆసురి లక్షణాలు ఉంటాయో వాళ్ళు ఇక్కడే భౌతిక జగత్తులోనే వారికి ఒక బంధనంగా వారు ఇక్కడే ఉండిపోవడానికి గల కారణాలు అవుతాయి అనేసి చెప్తున్నాడు ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నువ్వు విచారింపవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు దైవయ్య సంపత్తిలోనే పుట్టావు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు క్షత్రుడిగా నీ ధర్మం నువ్వు కర్తవ్యాన్ని చాలా చక్కగా నిర్వర్తించాలి నీకు దైవీ సంపదే ఉంది నువ్వు ఆసుర సంపత్తి లక్షణాలు లేవు నీకు ఆసుర లక్షణాలు లేవు అనేసి భగవంతుడు అర్జునుకి తెలియచేస్తున్నాడు అనమాట కృష్ణుడు పైన చెప్పిన సమాధానంతో అర్జున్ శోకం పూర్తిగా తొలగిపోలేదు కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు ఆసుర స్వభావం గురించి ఇంకా వివరిస్తున్నాడు అనమాట ఇంకా అసుర స్వభావాల గురించి ఇంకా నెక్స్ట్ భాగంలో వివరిస్తున్నాడు ఇంతదాకా దైవీ సంపద గురించి ఆసుర స్వభావం గురించి చెప్పాడు ఇంకా ఏ లక్షణాలు కలిగి ఉంటే ఎక్కడికి ఎక్కడికి ఒకరి దైవీ సంపద ఉంటే మోక్షానికి వెళ్తారనేసి తర్వాత ఆసుర సంపదగా ఉంటే ఇక్కడే బంధించబడేసి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే జన్మ మృతి జర వ్యాధి ఆ చక్రంలోనే ఉండిపోతారనేసి భగవంతుడు వివరించాడు తర్వాత ఇంకా ఆసురు యొక్క లక్షణాలు అసురుల యొక్క లక్షణాలు ఇంకా వివరించబోతున్నాడు రెండవ భాగంలో వారికి కలిగే అయ్యు అధోగతి గురించి కూడా వివరించ వివరించబోతున్నాడు వైభూత సర్గ సర్గైలోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవచ దైవో విస్తార షా ప్రోక్త ఆసురం పార్త ఏ శృణు మే శృణు ఈ లోకమున దైవాసురని రెండు విధముల జీవ గణ గణము సృష్టించబడింది దైవగణం సవిస్తారంగా వర్ణించబడినది ఆసుర గణమును గుడ్చి వినుము ఇంతదాక భగవంతుడు అంటే ఇప్పుడు రెండు రకాల జీవగణం అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల జీవగణాలు ఉంటాయి అంటే జీవులు ఉంటారు ఒకరు దైవగణాలు కలిగి అంటే ఇరవై ఆరు లక్షణాల గురించి ఉన్నాయి కదా మనం చర్చించవన్నేటివి అవి కలిగి వారు ఇక్కడ ఉంటారు 
వాటి గురించి ఆల్రెడీ వివరించబడ్డాయి ఇప్పుడు నేను ఆసుర గుణాల గురించి ఇంకా వివరించబోతున్నాను వినుము అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి పన్నెండు శ్లోకాల్లో ఆసుర స్వభావాల గురించి భగవంతుడు వివరిస్తున్నాడు ప్రవృత్తించని వృత్తించ జనాసుర నా శౌచం నా పిచాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే ఆసుర స్వభావం కల వారులకు ఏ పని చేయవచ్చునో ఏ పని చేయకూడదో తెలియదు శౌచం ఆచారం సత్యం వారి ఎందు ఉండవు అనమాట అంటే ప్రవృత్తి అంటే ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయకూడదో వారికి తెలియదనమాట అంటే ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము వారికి తెలియదనమాట ధర్మం అంటే చేయదగినది అధర్మం అంటే విడిచిపెట్టదగింది కానీ వారికి ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము వారికి తెలియదనమాట శౌచం వారు అంతరంగా వారు శౌచంగా ఉండరు బాహ్యం కూడా శౌచంగా ఉండరు ఇంకా ఆచారం అంటే మనకు అనేక ఆచారాలు మనకు మనుస్మృతిలో వివరించబడ్డాయి అనమాట వారిని అంటే అది మంచి ప్రవర్తన గురించి తెలియజేసి అనమాట ఆ ఆచారాలను వారు ఫాలో కారు ఇంకా సత్యం అంటే అందరి ప్రయోజనం గురించి కలిగించే విషయాన్ని యథాతథంగా చెప్పడం అనమాట అలాంటి విషయాలు వారు ఎప్పుడు చర్చించరు వారిలో సత్యం అనేది ఉండదు అనమాట ఇంకా ఆసుర స్వభావం కలవారు ఈ జగత్తు యొక్క అస్తిత్వానికి శాస్త్ర విరుద్ధమైన అనేక కారణాలు ఆపాదిస్తుంటారు ఇంకా వారు ఈ జగత్తు యొక్క అస్తిత్వానికి ఏ విధంగా వివరిస్తారో చూ చెప్తున్నాడు భగవంతుడు అసత్య మా ప్రతిష్టంతే జగదాహురాణీశ్వరం అపర అపర పర సంభూతం కిమాన్యాత్ కామ హైతు కిం హైతుకం ఇక్కడ జగత్ అసత్యం వారు ఏమంటారంటే మా మాయవాదులు అంటారా ఈ జగత్ అనేది అసత్యం నిజంగా లేనిది జగత్ మిథ్య అంటుంటారు అనమాట ఇంకా జగత్ ఆధార రహితం అంటే లోక చార్వాకులు ఏమంటుంటారంటే ఈ జగత్తుకు ఆధారమే లేదు అని చెప్తుంటారు భగవంతుడు చాలా చక్కగా ఈ జగత్తుకు మొత్తం నేనే ఆధారాన్ని చెప్తున్నాడు కానీ ఈ చార్వాకులు వారికి సంబంధించిన వారు ఏం చెప్తుంటారు అంటాయి అంటే జగత్తుకు ఆధారమే లేదు మాయవాదులు ఏమంటారు జగత్ అనేదే సత్యం కాదు ఇది ఒక మిథ్య అనేసి చెప్తుంటారు ఇంకా జగత్తుకి ఈశ్వరుడు అనేవాడు లేడు అని చెప్తుంటారు వీరు నయ్యాయకులు అనేసి చెప్తున్నారు ఇంకా ఈ జగత్తు అపరస్పర సంభూతమైనది అనేసి బౌద్ధులు చెప్తున్నారు ఇంకా కొందరు నాస్తికులు శాశ్వతులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది స్త్రీ పురుష సంభోయం సంభో సంయోగం వల్లే జగత్తు పడుతుంది అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రమేయం లేకుండానే ఈ జగత్తు మొత్తము ఈ స్త్రీ పురుష సంయోగం వల్ల ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఇవంతా సృష్టించబడుతుంది అనేసి చెప్తుంటారు అనమాట ఇది అపరస్పర సంభూతం అనేది అంటే ఏ కారణం చేత లేకుండా కారణమే లేకుండా ఇది అలా సృష్టించబడింది అనేసి బౌద్ధులు చెప్తుంటారు ఈ విధంగా వీటిని భగవంతుడు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో కూడా వీరి గురించి చెప్పారనమాట వీరు ఆసుర స్వభావం కలిగిన వారు అనేసేసి మనకి భగవంతుడు వివరించాడు ఈ విధంగా ఆసుర స్వభావం కల వారు ఈ జగత్ యొక్క అస్తిత్వానికి శాస్త్ర విరుద్ధమైనది మనకి శాస్త్రం నేను చెప్పింది భగవ ఇది జగత్ అనేది మిథ్య కాదు భగ ఈ జగత్ అనేది భౌతిక జగత్తు ఉంది ఇక్కడ జీవులు ఉన్నారు అన్ని నిజంగా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ అనేసి భగవంతు చెప్పాడు ఈ జగత్తుకు మొత్తము నేనే ఆధార రహితము నేనే పోషిస్తున్నాను అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఈ జగత్తుకు ఈశ్వరుడు నేనే అని కూడా భగవంతుడు చెప్పాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ నా ప్రకృతి వల్ల ఇవన్నీ ఈ ఈ త్రిగుణములతో ఇదంతా జరుగుతుంది అనేసి చాలా చక్కగా వివరించాడు ఈ భౌతిక జగత్తు ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేసి కానీ ఇదంతా ఈ శాస్త్రవేత్తలు కానీ ఈ విధంగా మాయవాదులు కానీ వీరందరూ శాస్త్ర విరుద్ధమైన వాక్యాలు చెప్తూ వాటికి అనేక రకాల కారణాలను ఆపాదిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ విధంగా చేసేవారిని అందరినీ ఆసురులు అసురులే అన్నాడు భగవంతుడు ఇంకా ఏ తాన్ దృష్టి మా బ్య నష్టాత్మాబుద్ధయ ప్రభావాంతు గ్రహ కర్మాణ క్షయాయ జగతో హిత ఈ దృష్టి నవలంబించి చెడిపోయిన మనస్సు గల అల్పబుద్ధులు ఉగ్రకర్మలు ఆచరిస్తూ జగత్తుకు వైరులై తద్వినాశం కొరకు పుట్టుచున్నారు అంటే ఇంత ముందుకు చెప్పిన లక్షణాలు ఎవరికి ఎవరికి ఉన్నాయి అంటే ఈ జగత్తుకు ఒక ఈశ్వరుడు లేడు ఒక నియమించే వాడు లేదు అంటే మన ఇష్టానుసారం మనం నడుచుకోవచ్చు అంటే మనకంటూ ఒకరు అంటే మన పైన ఒక ఎవరైనా నియమించే వాళ్ళు మనకు ఎవరు లేదంటే మన ఇష్టానుసారం నడుచుకోవచ్చు అనమాట ఆ విధంగా అసురులు భావించి ఇక్కడ ఈ కంట్రోలర్ ఎవరు లేరు ఈశ్వరుడు ఎవరు లేరు ఇదంతా ఆటోమేటిక్ వచ్చింది మన ఇష్టానుసారం మనం ఉండవచ్చు అనేసి ఈ ఆసులు ఏం చేస్తారు వారి యొక్క ఆ అల్పబుద్ధితో ఏం చేస్తారంటే ఉగ్రకర్మలు ఆచరిస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ భౌతిక సృష్టిని మొత్తం నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఆ విధంగా వాళ్ళు జనిస్తూ ఉంటారు 
ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు హింస అవమానం అపాదలనే ఉగ్రకర్మలు ఆచరిస్తూ లోకానికి శత్రులై అంటే ఈ లోకానికి ఒక పెద్ద శత్రుత్వం కలిగిన వారై లోక వినాశనం గురించి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనమాట మనం ఇప్పుడు చూడవచ్చు ఈ మొత్తం మనం ఏ విధంగా ప్రశాంతత కోల్పోయాము ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే కామాశ్రిత్య దుష్పురం దంబమానామదాన్విత మోహ గృహిత్వ సద్గ్రహణం ప్రవర్తంతే శుచివ్రత వీళ్ళు తనివి తీరని కోరికలను ఆశ్రయించి అంటే వారికి అనేక భౌతిక కోరికలు కలిగి వాటిని ఆశ్రయించి వారికి ఏముంటాయి డాంబికము అహంకారము మదము గలవారాయి అవివేకంతో చెడ్డ పట్టుదలను పొంది భ్రష్టాచారములతో ప్రవర్తించుదురు అంటే వీరికి తీవ్రమైన కోరిక అంటుందనమాట భౌతిక కోరికలను ఆ కోరికలను తీర్చుకోలోనే వారి సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట వాటితో పాటు ఇంత ముందుకు చెప్పినట్టు డాంబికము అహంకారము మదము ఇవన్నీ కలిగి అవివేకంతో చాలా చెడ్డ పనులను చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ధమ్ ధమ్మం అంటే అధర్మ పరులు అయినప్పటికీ ధర్మ పరుల వారే నటించడం ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు వాళ్ళందరూ ఆ విధంగా చేశారు మానం అంటే గౌరవం పొందడానికి అనర్హులు అయినప్పటికీ గౌరవాన్ని కోరుకోవడం ఇంకా మదము అంటే మంచి లక్షణాలు ఏమీ లేనప్పటికీ కూడా తమను తాము గొప్పవాళ్ళుగా ప్రదర్శించుకోవడం మదము అంతేకాకుండా ఇక భగవంతుడు చింతమాపరిమేయాంచా ప్రళయాంతాము పాశ్రిత కామాపోగ పరమాతావదతి నిత మరణించే వరకు వారు అంతులేని చింతలను ఆశ్రయించి ఇంద్రియ సుఖములను అనుభవించడమే జీవిత పరమార్థమని తెలిసి ఇంతకు మించిన లేనిది లేదని నిశ్చయించుకున్న వారై ఉంటారు అంటే వారు మరణించే వరకు ఆ వారు కలిగిన కోరికలను తీర్చుకోవడానికి అనేక రకాలుగా చింతలను చేస్తూ ఇక్కడ ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించడానికే వారు కోరుకుంటూ ఉంటారు అనమాట జీవిత పరమార్థాన్ని వారు తెలుసుకోలేరు ఇంకా ఇక్కడ భౌతిక సుఖం అనుభవించడమే జీవిత పరమార్థము అని తెలు అనుకొని వారు దాంట్లోనే మునిగి తెలుతూ ఉంటారు అనమాట మరణకాలం వరకు ఇదే చింతల్లో వారు ఉంటారు అనమాట ఇంకా వారికి పరలోకం వెళ్ళాలి భగవంతుని యొక్క పరంధామాన్ని చేరాలి ఆ పరమ పురుషోత్తమని తెలుసుకోవాలనే విషయాలు వాళ్ళకి తెలియవు ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆశాపాశాత్తైర్బంధ కామక్రోధ ప్రదరాయణ ఇహంతే కామ భోగార్థం అన్యాయేనార్థ సంచయాన్ వందలాది ఆశాపాశములతో బంధించబడిన వాడే కామక్రోధ పరాయణులై వారు ఇంద్రియ సుఖముల కోసం అన్యాయ మార్గున ధనం కూడబెట్టే యత్నం చేస్తారు వారు ఏ విధంగా ధనం కూడబెడతారు అంటే ధర్మ మార్గంలో వారు ధనాన్ని ఆర్జించారు అనమాట ఆ ఇంద్రియ సుఖాన్ని ఎక్కువ కోరుకున్న వారే ఇంద్రియ భోగం గురించి వారు ధనాన్ని కూడా పెట్టాలి కాబట్టి అనేక రకాలుగా వారు చెడ్డ మార్గంలో వెళ్ళి కామక్రోధ పరాయణులై విధంగా బంధించబడి అనేక వందలాది కోరికలతో బంధించబడి వారు ఇక్కడే చిక్కుకొని ఉంటారు అనమాట తర్వాత వారు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు అనే విషయాన్ని భగవంతుడు వివరిస్తున్నాడు వారి యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి ఆసురు శోభం యొక్క అభిప్రాయం ఏ విధంగా ఉంటుందో భగవంతుడు ఇప్పుడు వివరిస్తున్నాడు ఇద మధ్యామయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్సే మనోరథం ఇదమస్తిదమాపి మే భవిష్యాతి పునర్ధనం ఇప్పుడు నాకు ఇది లభించింది ముందు వేరొక మనోరథం వేరొక కోరిక కూడా నేను తీర్చుకుంటాను ముందున్న కోరిక కూడా నేను తీర్చుకుంటాను ఇప్పుడు నాకు ఇంత ధనం ఉంది ఇటుపైన ఇంకా ధనం వస్తుంది అంటే ఆసుర స్వభావం కలిగిన వారు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనమాట నా దగ్గర ఇంత ధనం ఉంది నా కోరికలు ఈ విధంగా నేను తీర్చుకోవచ్చు నాకు ఇంకా ధనం వస్తుంది అటు పైన ఇంకా ధనం ఇంకా నాకు నేను ఇంకా ఇప్పుడు నాకు ఇంత ధనం ఉంది ఇంకా నేను ఇంకా ధనం వస్తుంది అంటే నేను ఇంకా నేను సంపాదించగలుగుతాను ఈ విధంగా అనేక చింతనలు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇవన్నీ నా తెలివితేటల వల్లనే నేను సాధించాను అనేసి వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు అనమాట నా బల పరాక్రమాలతోనే నా కోరికలు నేను నెరవేర్చుకుంటాను అంటే భగవంతుడు శాంక్షన్ చేస్తేనే ఏదైనా ఒక కోరిక తీరుతుంది కానీ మన వల్ల మనకు తిరగదనమాట సో అవన్నీ నా బలం వలన నా పరాక్రమం వల్లనే నేను నెరవేర్చుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఇంత ధనం ఉన్నది వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా నా శక్తి సామర్థ్యాలతో ఇంకా నేను ధనం సంపాదిస్తాను దాంతో నేను ధనవంతునై పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందుతాను ఆ విధంగా తన శక్తి సామర్థ్యాలను బల బల పరాక్రమాలతోనే అని సాధిస్తానని భగవత్తుని కృపను భావించకుండా ఈశ్వర్ని భావించకుండా అనేక దుర్మార్గపు ఆలోచనలు చేస్తూ అవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడనమాట 
ఇది ఒక ఆసుర లక్షణం ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ ఆసురుడు ఎలా ఉంటాడంటే అశో మాయాహత శత్రో హనీష్యే చరాన్యపి ఈశ్వరోహమహం భోగి సిద్ధోహం బలవాంసుకి ఈ శత్రువు నేను ఇప్పుడు చంపివేశాను మిగిలిన వారిని కూడా నేను చంపుతాను నేను సర్వ సమర్థుడును నేను భోగవంతుడును నేను సంపన్నుడను నేను బలవంతుడును నేను సుఖవంతుడను వారు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తుంటారు అనమాట ఆసరి లక్షణాలు ఉండేవారును అంటే అంటే వారు చంప చంపేస్తుంటారు అంటే మర్డర్ చేస్తుంటారు నేను అతన్ని చంపేశాను ఇంకా నాకు ఎవరెవరు ఎదురు వస్తే వారిని కూడా నేను చంపేస్తాను నన్ను నా ఎంత బలవంతుడు నా ఎంత సమర్థుడు ఎవరూ లేదు నేనే బాగా భోగవంతుడిని నేనే ఇక్కడ భోగించేవాడిని నేనే సుఖంగా ఉండాలి నా అంత బలం ఎవరికి లేదు అలాంటి అంటే అలాంటివన్నీ వాళ్ళు ఉంటాయి అనమాట సో ఇంకా నీలాంటి వాళ్ళను అంటే కుల గోత్రాలతో ధన ధాన్యాలతో భోగ భాగ్యాలతో నీ సమానమైన వాళ్ళు ఎంతో మందిని నేను చూస్తున్నాను అలాంటప్పుడు అందరికీ ఈశ్వరుని నువ్వెలా అవుతావు అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఇలా అనుకునే వారు ఒకరు కాదు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అనమాట ఇవన్నీ ఈ ఆసరులు చాలా మంది ఉంటారు మరి అందరికంటే నువ్వు ఏ విధంగా ఈశ్వరుడి నువ్వు ఎలా అవుతావు అని అంటే వారు ఈ విధంగా అనుకుంటారు ఆడ్యోపి జాన వానాస్మి కోన్యోస్తి సదృశోమయ యక్షే దాశ్యామి మోదిష్యా ఇత్యాజ్ఞాన విమోహిత నేను మహాధనవంతుడిని గొప్ప వంశంలో పుట్టాను నాత సమానమైన వాడు ఎవడున్నాడు యాగాలు చేస్తాను దానాలు చేస్తాను సుఖంగా ఉంటాను అని అజ్ఞాన మోహితులే అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అంటే నాకంటే ధనవంతుడు ఎవరు లేదు నేను నాకంటే గొప్ప వంశంలో పుట్టిన వారు ఎవరు లేదు నాతో సమానమైన వాడు ఎవడు లేడు ఇంకా వాళ్ళు ఏమనుకుంటుంటారంటే నేను యాగాలు చేస్తాను దానాలు చేస్తాను దానివల్ల నేను సుఖంగా ఉంటాను అనేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అజ్ఞాన మోహితులై ఆ విధంగా ఉంటారు అనమాట అంటే నేను స్వశక్తితోనే ధనవంతుడు అయ్యాను తరతరాల నుండి శ్రోతీయుల ఉత్తమ కుటుంబంలో నేను పుట్టాను అంటే నా కుటుంబం ఉత్తమైన కుటుంబం నేను వారి వంశంలో జన్మించాను ఈ ప్రపంచంలో నా వల్లే నా వల్లే కష్టపడి సంపాదించిన వాడెవ్వడూ లేడు నాతో సమానమైన వాడెవ్వరూ లేడు నేను మించి నన్ను మించిన వాడెవ్వడూ లేడు యాగాల్లో కూడా ఇతరులు మించిపోతాను నేను వాళ్ళకంటే గొప్ప యాగాలు చేసేసి నేను వారిని మించిపోతాను అంటే యాగం అనేది భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యార్థమే చేయాలి ఏ యజ్ఞమైన నేను వాళ్ళకంటే నేను గొప్పవాడిని కాబట్టి ఇవన్నీ నేను చేస్తున్నాను అని ఉండరాదు అనమాట నటులు విటులకు దానాలు చేస్తాను అప్సరలాస్ లాంటి అతివలతో నేను చాలా సంతోషాన్ని అనుభవిస్తాను అంటే శ్రీ సాంగత్యం ఆ విధంగా వారు నేను ఈ విధంగా ఇక్కడే సుఖంగా ఉంటాను అనేసి ఈ అజ్ఞానంలో ఉండిపోతారు అనమాట ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఐదు శ్లోకాల్లో ఈ అసలు యొక్క గమ్యాన్ని వివరిస్తున్నాడు అనమాట ఈ విధంగా అజ్ఞానంలో ఉండే వారు అసలు యొక్క గమ్యం ఏంటి వాటి గురించి భగవంతుడు వివరించబోతున్నాడు అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహాజాల సమావృత ప్రసక్త కామ భోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ అనేక సంకల్పములతో చిత్త విభ్రాంతు విభ్రామము పొంది అజ్ఞానం అనే వలలో చిక్కుకొని కామ భోగాలు అనుభవించడంలోనే అత్యాసక్తులై అపవిత్రమైన నరకంలో పడిపోతారు ఎవరికైతే ఈ ఆసుర స్వభావం ఉందో ఎవరికైతే ఈ అజ్ఞానంలో ఈ కామ భోగాలతో అనుభవించడంలోనే వారు ఆసక్తులై ఉన్నారో దీంట్లోనే చిక్కుకొని ఉన్నారో వారు అపవిత్రమైన నరకంలో పడిపోతారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట అపవిత్రమైన నరకం అంటే ఏంటంటే వైతరిణి నది వైతరి నదం అంటే చీము రక్తము పారే నది అనమాట నరకలోకంలో ఒకటి సో వాటిలో వారు పడుతారు అనేసి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట అవన్నీ వారు చేసిన ఆ అజ్ఞానపూర్వితమైన ఆ కర్మలకి అనేక పాపాలు వాళ్ళు మూట కట్టుకొని చివరికి ఆ నరకాన్ని వారు పొందుతారు అనేసి ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం అంటే ఆ నిన్న ఒకరు ప్రశ్న అడిగారు అంటే ఈ విధంగా అనేక దుర్మార్గాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా మరి భగవంతుడు ఏం చేయట్లేదా అనేసి అడిగారు కదా అంటే భగవంతుడు వాటిని ఎత్తింపట్లేదా ఆపడానికి అనేసి అంటే భగవంతుడు అనేక విధాలుగా మనం నిన్న చర్చించుకున్నాం ఈ శాస్త్రం చెప్తున్నాడు ఆచార్యుని పంపిస్తున్నాడు ఎవరైతే ఈ శాస్త్ర విరుద్ధంగా చేస్తున్నారో తిరిగి వారికి ఈ నరక ప్రాప్తిని కలిగే విధంగా భగవంతుడే చేస్తున్నాడు అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇంకా ఆత్మ సంభావిత సప్తబ్దమానమదాన్విత యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంబే నా వివిధ పూర్వకం ఆత్మతు ఆత్మస్థుతి చేసుకుంటూ అంటే నేనే గొప్పవాణ్ణి 
తమకు తామే భావించుకునేవారు ధనం చేత అని దురాభిమానం చేతను మదంతో బిర్ర బీగసి ఉన్నవారు నా మాత్రపు యజ్ఞాలను శాస్త్ర విరుద్ధంగా ఆడరంభంగా నిర్వహిస్తారు అంటే ఎవరికైతే అంటే యజ్ఞాన్ని భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యార్థమే కాకుండా శాస్త్ర విరుద్ధంగా అంటే వారికి నా అంటే వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆత్మస్థుతి చేసుకోవడానికి నాకు ధనం ఉంది ఆ విధంగా మదంతో వారు యజ్ఞాలు ఆచరించినప్పటికీ అది శాస్త్ర విరుద్ధం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఆ విధంగా చేసిన వారు యొక్క లక్షణాల గురించి ఇంకా వారు ఏ ఏ విధాన్ని పొందుతారో కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడు వివరించబోతున్నాడు అవిధి పూర్వకం అనే పదాన్ని కృష్ణుడు దేవతారాజులకి ఇంత ముందుకు ఉపరి చెప్పాడు అనమాట అంటే ఎవరైతే దేవతారాధన చేస్తారో అది అవిధి పూర్వకం ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు అవధి పూర్వకం అనేసి అంటున్నాడు అనమాట అంటే ఎవరైతే ఆత్మస్థుతి కోసం గొప్పతనం కోసం చేస్తారో అదంతా అవిధి పూర్వకము భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యార్థమే చేయాలి ఏ యజ్ఞమైన ఇప్పుడు మనము రావణాసురు తీసుకున్న హిరణ్య కశిపుడు తీసుకున్న వారి యొక్క స్వయ స్వప్రయోజనం కోసం ఆ తపస్సులు యజ్ఞాలు యాగాలు అవన్నీ చేశారనమాట సో అవన్నీ చేయడం శాస్త్ర విరుద్ధం స్వప్రయోజనం గురించి కాకుండా భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యార్థమే చేయాలి అని చెప్తున్నారు వీరు ఎవరిని చూసి అసూయ పడుతున్నారు ఎందుకు అసూయ పడుతున్నారు అంటే ఈ అసురు లక్షణాలు కలిగివారు ఎవరి పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్నారో భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చాంశ్రిత మామాత్మాపరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయక అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధములకు వశులై తమ దేహంలోని ఇతర దేహంలో ఉన్న పరమాత్మను అంటే భగవంతుని కూడా వారు ద్వేషిస్తూ అసూయ పడే స్వభావంతో వారు ఉంటారు అంటే ఈ కామము క్రోధము ఈ దర్పము ఈ అహంకారము నాకు బలం ఉంది అనే భావంతో భగవంతుని కూడా వారు ద్వేషిస్తూ ఉంటారు అనమాట మనకి ఇక్కడ శిశుపాలుడు భగవంతుని ఎప్పుడు ద్వేషించేవాడు ఆ విధంగా భగవంతుని కూడా ద్వేషించే విధ విధమైన లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు అనమాట ఆసుర లక్షణాలు ఉండేవారు నరకలోకంలో శిక్షలు అనుభవించాక మళ్ళీ వీరికి మానవ జన్మ లభిస్తుందా ఏనాటికైనా వీరికి మోక్షం లభిస్తుందా అంటే ఇప్పుడు అయ్యా మీరు చెప్పారు ఎవరైతే ఈ ఆసుర లక్షణాలు ఉన్నాయో వారు నరకలోకంలో పడతారు అనేసి అక్కడ నరకంలో శిక్షలు అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ వారు మానవ జన్మ లభించి మోక్షం వస్తుందా అనేసి అడుగుతున్నారు అనమాట అప్పుడు భగవంతుడు చిరు కోపంతో ఎలా చెప్తున్నాడు అంటే తన హం దిశత క్రూరాన్ సంసారేషు నరద నరాధమాన్ క్షిపాం యాజమా శుభాన్ ఆసురిశ్వాహ యోనిషు క్రూరులు నరాధములు అయిన ద్వేషించే వాళ్ళను వివిధ ఆసుర జన్మల నేడి సంసార సాగంలో నేను శాశ్వతంగా పడద్రోయదును భగవంతుడు ఏదంటున్నాడంటే వారిని మళ్ళీ అంటే సన్మార్గంలో కాకుండా ఇంకా ఎలా అంటే ఆసుర జన్మలలోనే అంటే ఆ రాక్ష జన్మలోనే పుట్టే విధంగా చేస్తాను అలాంటి వాళ్ళకే పుట్టే విధంగా చేస్తాను ఇంకా జంతుజాలంలో పుట్టే విధంగా చేస్తాను అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట కర్మానుసారం జీవులందరికి ఫలితాలు ఇచ్చే నేను వీళ్ళను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆసుర యోనిలోనే జన్మించట్లు చేస్తాను అంటే ఏం లేచుల కుటుంబంలోనో ఏ చెండాల కుటుంబంలోనో ఏ వేట ఆడే అంటే వేటగాళ్ళ లోనో లేకపోతే ఏ జంతువులుగా జన్మించడము ఆ విధంగా చేస్తాను మానవ జన్మించ లభించిన అది మ్లేచలుగా చెండాలుగా లభించే విధంగా చేస్తాడంట అంటే మనకి ఇంతమందుకు ఆ అంటే ఎవరైతే యోగాన్ని పాటిస్తున్నారో అంటే జ్ఞానయోగం కాని కర్మయోగం కాని భక్తి యోగం కాని పాటించి కాస్త పురోగతి చెందిన వారిని భగవంతుడు ఏం చెప్పాడంటే అత్యధికంగా పురోగతి చెందిన వారిని మంచి భక్తుల కుటుంబంలో జన్మించ జన్మింపజేసి వారిని ఇక్కడ అంటే ఆ పరి పరిపూర్ణత గావించి వారికి మోక్షం కలిగించి నా ధామానికి నేను తీసుకెళ్తా అని చెప్తున్నాడు కొద్దిగా చేసిన వారికి ధనవంతుల కుటుంబంలో మంచి కుటుంబంలో నేను ఆ జన్మింపజేసి వారిని మళ్ళీ అక్కడ నుంచి భక్తి చేసుకునే విధంగా చేస్తున్నా అంటున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగి ఉందో వారి నరకంలో ఆ శిక్షలే అనుభవించి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ మ్లేచులుగానో ఏ చెండాలుగానో జన్మిస్తారనమాట లేకపోతే ఏ జంతువులాగానో జన్మిస్తారనమాట మరి వీళ్ళకు మోక్షం ఎప్పటికీ లభించదు అలా ఆసురు యోనంలో జన్మించిన వాళ్ళు నీ కృపా కటాక్షలతో ఏదో ఒకనాడు మోక్షం పొందారా అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఆసురిం యోని మా పన్నా మూడా జన్మ ని జన్మని మామా ప్రైప్యవ కౌంతేయ తథోయాంత ధమాం గతిం కౌంతేయ ఇలాంటి మూడులు మళ్ళీ మళ్ళీ అసుర జన్మల్లో పుడుతూ నన్ను చేరక అధోగతి పొందుతారు అధోగతి అంటే జంతు జన్మల్లో కానీ అధోలోకంలో కానీ ఆసుర జన్మ కానీ 
ఇదంటే నరక లోకంలో కానీ జంతువుల్లో కానీ లేకపోతే ఈ లోకంలో ఉన్నప్పటికీ ఆసుర జన్మనే ఉంటుంది అనమాట వారు అదేవిధంగా అధోగతి పాలవుతూ ఉంటారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట సో ఈ విధంగా ఆసురు యొక్క లక్షణాల గురించి వరించిన తర్వాత వారు చేరుకబోయే గమ్యాన్ని వరించిన తర్వాత భగవంతుడు ఈ నరకానికి మూడు ద్వారాల గురించి వివరిస్తున్నాడు ఆ నరక ద్వారాన్ని నివారించు అనేసి విషయాన్ని కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట నరక ద్వారాలు వాటిని తప్పించుకునే ఉదా ఉపాయం త్రివిధం నరక సేధం ద్వారం నాశన ఆత్మన కామ క్రోధస్తదా లోభ తస్మాదేతాత్రయం త్యజ కామము క్రోధము లోభము అనేవి నరకానికి మూడు ద్వారాలు అవి స్వీయ నాశనకు కారమైనట్టివి అందువల్ల ఈ మూడిని త్యజించవలను అంటే భగవంతుడు మూడు వాటి గురించి వదిలేయాలని చెప్తున్నాడు కామము అంటే కోరికలు క్రోధము అంటే కోపము లోభం అంటే దురాశ అత్యాశ కలిగి ఉండడం అనమాట అంత నాకే కావాలి అనుకోవడం ఎవరైతే ఇవి కలిగి ఉంటారో వారు నరకాన్ని కోరి తెచ్చుకున్నట్టే అవి నరకంలో పడివేస్తాయి అవి స్వీయ నాశనానికి అంటే మన ఆత్మను నాశనం చేస్తాయి మనం ఇక్కడే ఈ నరక ప్రాప్తి కలిగే విధంగా ఏ జంతుజాలంలో పుట్టే విధంగా ఉండే విధంగా చేస్తాయి అనమాట అంటే స్వీయ నాశనం అంటే మన ఆత్మను నాశనం చేస్తాయి అందువల్ల ఈ మూటిని త్యజించాలి మీ ఈ లక్షణాలు ఈ ఆసరు లక్షణాలన్నీకి ఈ మూడే కారణం అనమాట అంటే ఆ కోరికలు భౌతికమైన కోరికలు తీర్చుకోవడానికే ఈ ఆసరు లక్షణాలు వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు అనమాట ఆ కామము క్రోధము లోభం ఈ మూడే అన్ని లక్షణాలకు కారణం అందుకోసం భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ మూడే ఈ నరకానికి ద్వారాలు అనేసి వరిస్తున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు ఆసరి స్వభావం నరకానికి దారి తెస్తుంది మరి మానవులు ఏ విధంగా ఈ స్వభావాన్ని పొందకుండవచ్చో ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది ఇప్పుడు కామ క్రోధ లోభాలు త్యజించడానికి కలిగ త్యజించిన తెలించడానికి కలిగిన గతి వివరిస్తున్నాడు ఏ తైర్ విముక్త కౌంతేయ తమో ద్వారాత్మనాశ్రేయ తో యాతి పరం గతి కౌంతేయ నరక ద్వారములైన ఈ మూడిని తప్పించుకున్న నరుడు తనకు శ్రేయస్కరమైన పనులే ఆచరిస్తాడు దానివల్ల ఉత్తమ గతిని పొందుతాడు అంటే ఎవరికైతే ఈ కామ క్రోధ లోభాలు లేవో అంటే నరక ద్వారానికి హేతువులైన ఈ మూడు గుణాలు లేవో కామ క్రోధ లోభాలు లేవో ఎవరైతే తప్పించుకున్నారో అలాంటి వారు శ్రేయస్కరమైన పనులే చేస్తారు అంటే మంచి పనులే ఆచరిస్తారు అందువల్ల ఎప్పుడు అతడు మంచి పనులే ఆచరిస్తాడు కాదన్నా అతడు ఉత్తమ గతిని పొందుతాడు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట శాస్త్రమును ఆద ఆదరింపక పోవుటయే ఈ నరకమునకు ప్రధాన కారణమని భగవంతుడు ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శాస్త్రాన్ని శాస్త్రం గురించి వివరిస్తున్నాడు శాస్త్రాన్ని అనుసరించు ఆసుర స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టి దైవ సంపదని పెంచుకో అనేసి భగవంతుడు రెండు శ్లోకాలు వివరిస్తున్నాడు యా శాస్త్ర విధి ముచ్చా వర్తతే కామ కారత నస సద్దిమవాప్నోతి న సుఖం న పరం గతి శాస్త్ర విధులను త్యజించి ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించేవాడు సిద్ధిని గాని సుఖమును గాని పరమ గతిని కాని పొందడు అంటే ఎవరైతే రాక్షసులున్నారో ఆసురి స్వభావం కలిగి ఉన్నారో వారు ఎప్పుడు శాస్త్ర విధానాలను పాటించరనమాట వాటిని ఎప్పుడు త్యజించి వాళ్ళ ఇష్టానుసారం ప్రవర్తిస్తుంటారు అనమాట అలాంటి వారికి సిద్ధి కాని సిద్ధి అంటే పరలోక ప్రాప్తి అంటే పరలోక ప్రాప్తి అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా స్వర్గలోకము ఇక్కడ సత్యలోకం వరకు అనేక లోకాలు ఉన్నాయి కదా అలాంటి పరలోక ప్రాప్తి వారికి రాదు సుఖము అంటే ఇహలోకంలో ఇక్కడే వారు సుఖాన్ని కూడా అనుభవించలేరు వారు ఎప్పుడు అంటే ఆ అసుర స్వభావం కలిగిన వారు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండలేరు అనమాట ఏదో ఒక టెన్షన్తో ఇంకా కోరికలు అంటే ఇంకా కోరికలు పెంచుకుంటుంటారు కాబట్టి ఆ కోరిక తీరడానికి అనేక ప్రయాసాలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వారికి నిజమైన సుఖము ఆనందం అనేది ఉండదన్నమాట ఇంకా పరాం గతిం అంటే భగవద్ధామము భగవద్రాజ్యము వారికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వారు ఎప్పుడూ పొందలేరు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ శాస్త్రం అంటే ఏంటంటే శాసించేది శాస్త్రము అంటే మనకు శాసనంలో విధి నిషేధాల గురించి వివరించబడింది అంటే మనం విధులు మన యొక్క మనం నిర్వర్తించాల్సిన కర్తవ్యాలు నిషేధాలు అంటే మనం చేయకూడని పనులు వాటి గురించి చాలా చక్కగా వివరించబడింది అనమాట మనం శాస్త్రాన్ని చక్కగా ఫాలో అయితే మనం ఏమి చెయ్యాలి ఏమి చేయకూడదు అనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా అవగతం చేసుకోవచ్చు మనకి ఇప్పుడు నాలుగు నిషేధాలు ఉన్నాయి అంటే మద్యం సేవించరాదు మాంసం తీసుకోరాదు పరాయి శ్రీ సాంగత్యం చేయరాదు జూడం ఆడరాదు సో ఈ నిషేధాలను మనం చాలా చక్కగా పాటించాలి ఇంకా విధులు మనం చేయవలసిన కర్తవ్యం ఏంటంటే మనకి ఎస్పెషలీ ఈ కలియుగంలో 
భగవంతుని యొక్క జపయజ్ఞం అంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడము భగవంతుని యొక్క అర్పించిన ప్రసాదమే తీసుకోవడము భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవడం ఈ విధంగా చేయాలి ఇది ఇవన్నీ చేస్తే మనం శాస్త్రాన్ని చాలా చక్కగా పాటించిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట ఇప్పుడు భగవంతుడు ఈ విషయాన్ని ఉపసంహరిస్తూ అర్జునుల ద్వారా మనకందరికీ శాస్త్రాన్ని పాటించాల్సిందే అని ఈ గొప్ప ఉపదేశాన్ని ఇస్తున్నాడు అనమాట చివరి శ్లోకంలో తస్మాశాస్త్ర ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితో జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తూ మిహార్హసి అందువలన ఓ అర్జున ఈ కార్య అకార్య వ్యవస్థ విషయంలో నీకు శాస్త్రమే ప్రమాణము అంటే నువ్వు ఏది చెయ్యాలో అంటే ఏ కార్యం అనేది చేయదగినది అకార్యం అంటే చేయకూడదు అనమాట శాస్త్ర విరుద్ధమైనది ఈ శాస్త్రానుగుణంగానే నువ్వు అనుసరించు నీకు శాస్త్రమే ప్రమాణము శాస్త్ర విధానం అందు చెప్పబడిన కర్మను తెలుసుకొని ఇక్కడ ఆచరించడమే ఉచితమగును అంటే అదే ఉత్తమము అదేమే అదే నీకు సిద్ధిని పరమగతిని నీకు అందచేస్తుంది అనేసి భగవంతుడు ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు అంటే మనం శాస్త్ర విధానాలను చాలా చక్కగా పాటించాలి అంటే శాస్త్రంలో మనకి ఏమిచ్చాయి చేయవలసిన పనులు చేయకూడని పనులు అవన్నీ మనం చక్కగా వివరించబడ్డాయి కాబట్టి ఆ శాస్త్రంగా శాస్త్రాన్ని మనం చక్కగా ఫాలో అవుతే ఆ కార్యాలు మనం చక్కగా నిర్వర్తించవచ్చు దానివల్ల మనకు పరమగతి కలుగుతుంది అనేసి భగవంతుడు వివరించడంతో ఇప్పుడుతో ఈ అధ్యాయం పూర్తయింది ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు ఓం తత్స శ్రీకృష్ణ అర్పిత మస్తు మీరు అన్మిట్ చేసుకొని ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ చెప్పండి ప్రభు ప్రభుజీ ఇప్పుడు ఈ ముస్లిమ్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ తీసుకుంటాం కదా ప్రభు అంటే వాళ్ళు ఈ ఫోర్ రెగ్యులేటర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏం పాటించరు కానీ వాళ్ళలో భగవంతుడి పట్ల నమ్మకం బానే ఉంటుంది ప్రభు అంటే ఇది వాళ్ళు బానే నమ్ముతారు ప్రతిది భగవంతుడు అని ఒకడు ఉన్నాడు అతను చూస్తున్నాడు అని భయపడుతుంటారు అంటే అండ్ వాళ్ళు కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక పరంగా వాళ్ళు చక్కగా అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు కానీ వాళ్ళు ఈ మాంస భక్షణ ఇవన్నీ వాళ్ళు చేస్తుంటారు మరి వాళ్ళ యొక్క డెస్టినేషన్ ఏంటి అంటే మనకు శాస్త్రంలో ఇప్పుడు వాళ్ళు బైబుల్ ఉండేది కూడా అన్ని చక్కగా ఫాలో కావట్లేదు ఇప్పుడు మనకు నిజమైన అంటే క్రైస్తవుడు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు అనమాట అందరిలో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు మనం నిజంగా శాస్త్ర ఇప్పుడు బైబుల్లో ఏం చెప్తుంది ఏ జీవిని హింసించరాదు చంపరాదు అనేసి ఉంది మనకి శిల ప్రభుపాల వారు కూడా చాలా బుక్స్ లో వీడియో నుంచి ప్రస్తావించారు అన్నమాట కానీ వారు వేరే జంతువుల్లో ఆత్మ లేదు మనిషిలోనే ఆత్మ ఉంది అనేసి అంటే వారు ఆ ఏది వారి యొక్క నాలుగను తృప్తి పరచడానికి దాన్ని హింసించి చంపి తింటూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి జంతువుల్లో ఆత్మ లేదని వాళ్ళు అంటుంటారు అంటే ఎందుకు వారు దాని వల్ల ఆత్మ లేదని చెప్తే అది జీవి కాదు నేను హింసించి తినొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో కానీ మనిషి ఏం చేస్తాడో అవన్నీ అవి కూడా చేస్తాయి అదే సంతానం ఉత్పత్తి చేస్తాయి వాటిని కూడా కొడితే బాధ కలుగుతుంది అవి కూడా బాధపడతాయి వాటి కన్నీళ్ళు వస్తాయి ఏ విధంగా ఆత్మ లేనట్టు కానీ వారు స్వలాభం గురించి అవన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట నిజమైన క్రైస్తత్వాన్ని ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో ఎవరైతే నిజంగా క్రిస్టియన్ ఉంటారో వారికి సద్గతి కలుగుతుంది అది శిల ప్రోపాల వారు చెప్పారు అనమాట మనకి నిజమైన శాస్త్రంలో చెప్పమైన ధర్మాలను కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతే వారికి కంపల్సరిగా ఆ సద్గతి కలిగి వారు కూడా పరంధామానికి వెళ్తారు అంటే ఏ రిలీజన్ అని కాదు రిలీజన్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మంచి లక్షణాలు కలిగి భగవంతుని ప్రేమించడం ఏ యొక్క రిలీజన్ తీసుకున్నా భగవంతుని ప్రేమించడం భగవంతుని ఏ విధంగా మనం ప్రేమించగలుగుతాము ఇక్కడ మంచి లక్షణాలతో అంటే ఇతర జీవులతో సహచర్యం చాలా చక్కగా ఉండి ఎవరిని బాధించమని ఇప్పుడు మనకి చాలా లక్షణాలు చెప్పాడు అహింస ఇవన్నీ అవన్నీ పాటిస్తూ మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటూ భగవంతుని పైన ప్రేమ పెంచుకోవడమే ప్రతి ఆ రిలీజన్ ఎక్కడ క్రిస్టియానిటీ తీసుకున్నా ముస్లిం తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా ఇవి ఫాలో అవుతే వారు కూడక సద్గతి లభిస్తుంది అలా కాదు వాళ్ళు ఇష్టానుసారం నడుచుకొని భయం అది కొద్దిగా ఉంటే వాళ్ళు అంటే చేసిన పాపాలకు అయితే వాళ్ళు కర్మ అనుభవించాల్సి వస్తుంది అనమాట అరే అదేదో భయం కొద్ది చేస్తున్నారు ఎవరో నన్ను శిక్షిస్తారు అనే భయంతో వారు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తుండొచ్చు కానీ నిజంగా శాస్త్రపరమైన నియమాలన్నీ వాళ్ళు పాటిస్తుండకు ఉండొచ్చు పాటించే రిలీజన్ లో కూడా జరుగుతుంది వారికి పరమగతి అయితే జరుగుతుంది
ఎందుకంటే వాళ్ళలో కూడా భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం ప్రగాఢంగా ఉంటుంది అని వాళ్ళు ఈ ప్రిన్సిపల్ పాటించరు మరి వాళ్ళ డెస్టినేషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు విశ్వాసం ఉంది అంటే ఏంటి భగవంతుడు చెప్పిన విషయాలను వారు పాటించాలి అది విశ్వాసము అంటే వాళ్ళ విశ్వాసం అంటే మీరు భయం గురించి చెప్తున్నారు అంటే నేను ఇది చేస్తే నాకు భయం అంటే నాకు నరకం వస్తుంది అనేసి క్రైస్తవులు అనుకుంటుంటారు అందువల్ల వాళ్ళలో కొన్ని భగవంతుడు అంటే భయం ఉంటుంది అది భయం నిజమైన విశ్వాసం అంటే ఏంటి భగవంతుడు చెప్పిన దాన్ని ఫాలో కావడం ఇప్పుడు బైబిల్లో మనకి పది నియమాలు వివరించాయి అంటే ఏ జీవిని హింసించరాదు అనేసి మరి వారి హింసలు ఏంది అంటే మాంసం వల్ల ఎలా తీసుకుంటారు అంటే భగవంతుని పైన విశ్వాసం లేనట్టే కదా అంటే భగవంతుడు చెప్పిన విధానాన్ని వాళ్ళు ఫాలో కానట్టే కదా వారు భయంతో కొన్ని ఆచరిస్తుండవచ్చు కానీ వారు కొన్ని ఆచరించ ఆచరించకూడని విషయాలను వారు ఆచరిస్తే వారికి కూడా ఆ పాపం కలిగి వారు కూడా దాన్ని తగిన పాపం ఫలితం అనేది ఉంటుంది ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు చెప్పండి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మా బైబిల్ లో అట్లే రాసింది పర్మిషన్ ఇచ్చారు వినడానికి ప్రభు వారి వారి యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అవి వారి వారి యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ తో వారు ఆత్మ అది భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తి కొరంచి వారు దాన్ని అలా మార్చుకున్నారు అంతే ప్రతి దాంట్లో ప్రతి జీవిలో ఆత్మ ఉంటుంది ప్రతి దానికి బాధ కలుగుతుందని మనకందరికి తెలుసు మనం మన కళ్ళతో చూడవచ్చు అలాంటప్పుడు వారు చిన్న ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి మనుషుల్లోనే ఆత్మ ఉంటుంది జంతువుల ఆత్మ లేదు అనేసి వాళ్ళు చెప్తారు చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు మార్చుకున్నారు దాన్ని మీకు అర్థమవుతుందా ఆ మార్చుకొని వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి గురించి వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు కదా ఇంత దాకా భగవంతుడు కూడా అది కూడా ఒక అసుర స్వభావమే నేను కూడక ఆ ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతున్నాను అదన్నీ అని అనుకుంటున్నాడు కానీ వారికి దంభము అవన్నీ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఆ హింస ఆ హింస చేయడము అవన్నీ ఉంటాయి మరి ఏ విధంగా ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు వారు కాదు కదా అది కూడా ఆశ్రమాలే అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇంకా మళ్ళీ జన్మ మరణ చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉంటారు అంతే ఏదో ఒక శుద్ధ భక్తుడి యొక్క సుకృతి వారి పైన పడితే వారు ఆ శుద్ధ భక్తుడి యొక్క సాంగత్యంలో మంచి లక్షణాలు అలవరుచుకుంటే వీటి నుంచి అతడు బయటపడతాడు అంతవరకు తను ఆ విధంగా తిరగాల్సిందే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ మాతా చెప్పండి మాతాజీ అలా అంటే వెజిటేరియన్ మొక్కలకి వీటికి ప్రాణం లేదా అంటారు ప్రభు మీరు ప్రతి దానికి ప్రాణం ఉంటుంది మొక్కలకి కూడా ప్రాణం ఉంటుంది అనేసి మనకి జగదీష్ చంద్రబోస్ చెప్పాడు సైంటిస్ట్ భగవంతుడు మొక్కలకి ప్రాణం లేదని చెప్పలేదు అనమాట ప్రతి జీవికి ప్రాణం అంటే ఉంటుంది కానీ మరి మనం కూడా వెజిటేరియన్ తింటున్నాం కదా వెజిటేరియన్స్ కూడా హింసిస్తున్నారు కదా అనొచ్చు కానీ ఇక్కడ భౌతిక సృష్టి ఎలా ఉంది అంటే భగవంతుడు సృష్టించింది ఎలా అంటే జీవ జీవస్య జీవనం అంటే ఒక జీవి ఒక జీవి పైన ఆధారపడాల్సిందే కానీ మనము అంటే మొక్కల్ని తీసుకోవడము తప్పు కాదు అది మానవులకు ఇచ్చిన మార్గం అనమాట దాని ద్వారా శరీరాన్ని పోషించగలుగుతారు అనమాట మొక్కలు ఉండేది అందుకొస్తుంది అలానే మరి జంతువుల్ని తినరాదు ఎందుకు జంతువులు తినరాదు అది మనకు శాసనంలో మనకి చెప్పలేదు అనమాట సింహం తినొచ్చు ఎందుకంటే దాని బాడీ అలా క్రియేట్ చేయబడి ఉంటుంది అది దాటిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకు శాస్త్రంలో మానవులు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి జంతువులు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అన్ని ఉంటాయి అనమాట మనము జంతువులు తీసుకుంటున్నాయి కదా మనం కూడా తీసుకోవచ్చు అనుకోవడం అవివేకం అందుకోసమే మనము శాస్త్ర విధానాలను చాలా చక్కగా పాటించాలి అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు మొక్కల్ని మనం ఎందుకు తీసుకోవచ్చు అంటే దాంట్లో స్పృహ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట మొక్కలకి జంతువుల్లో స్పృహ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకోసమే అది హింస అయిపోతుంది అనమాట జీవుల్ని అంటే జంతువుల్ని చంపడము అవన్నీ అందుకోసమే భగవంతుడు మనకి శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది అంటే జీవ జీవస్య జీవనం అంటే ప్రతి జీవి ఇంకొక జీవి పైన ఆధారపడాల్సిందే కానీ మానవులు శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారో వాటిని మాత్రమే స్వీకరించాలి ఫలాలను ఆకులని ఆకుకూరల్ని కూరగాయల్ని ధాన్యాన్ని స్వీకరించాలి అనేసి మనకు చాలా చక్కగా వివరించబడింది దానిపైన ఆధారపడి మన శరీరాన్ని ఎందుకంటే అంటే మన శరీరం పోషణ అవసరం కాబట్టి మనం శరీరాన్ని వాటితో పోషించుకొని మనం భగవత్ కార్యాలు చేస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందాలి మళ్ళీ ఇందులో క్షత్రియులు తినొచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో క్షత్రియులు తినవచ్చు అనేది కరెక్టేనా అప్పుడంటే వాళ్ళు ఏదో యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు ఏదో ఉండేది కాబట్టి వాళ్ళకి అవసరం అనుకుందాం శరీర దారుగ్యం కోసం 
కలియుగంలో నాన్ వెజిటేరియన్ తినడము అవసరమా క్షత్రియులైనా ఏదైనా వర్ణాన్ని బట్టి మానవులకి ఎక్కడ మాంస భక్షణ అనేదే లేదు మాతాజీ యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే ఏ యుగంలో కానీ మాంస భక్షణ అనేది ఏమీ లేదు అంటే శరీర దారుత్యము దాని వల్లనే వస్తున్నది కాదనమాట మన వెజిటేరియన్ ఉండే వాళ్ళు కూడా చాలా దృఢంగా చాలా చక్కగా ఉంటారు అనమాట దాంతో అక్కడ ఎక్కడ మనకి మాంస భక్షణ చేయాలనేసి ఎక్కడ చెప్పలేదు దానికి నిరూపణ అంటూ ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఇంకా కలియుగంలో అంటే ఎవరు నిజమైన క్షత్రులు మనకి కనపరారు అంత వాళ్ళు వెనుక నుంచే ముందు వేరే వాళ్ళని పంపిస్తుంటారు కానీ నిజమైన నాయకులు నిజమైన క్షత్రులు అంటూ మనకి ఎవరు అవగతం కారు అని మన శాసనంలో అందరికి ఏంటంటే ఈ నాలుగు మతాజీ శ్రీరాముడు మాంస భక్షణ చేశారంటారా నిజమేనా ఎక్కడ మనకి వాల్మీకి రామాయణంలో అయితే ఎక్కడ చెప్పలేదు మతాజీ ఇంకోటి ఎలా అంటే మతాజీ ఇంత ముందుకు ఎలా అంటే కొన్ని యజ్ఞాలు చేసేవారు అది యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు ఒక అంటే ఒక కౌన్ కానీ ఒకటి ఏదన్నా కానీ ఆ యజ్ఞ స్థలిలో బలి ఇచ్చేసి అక్కడ యజ్ఞకుండంలో వేసేవారు ఆహుతిగా చేసేవారు దాని ద్వారా ఆ జీవి ఏదైతే చంపబడిందో వారు వేద మంత్రాల ద్వారా ఆ జీవికి ఒక కొత్త శరీరాన్ని అంటే ఒక మంచి శరీరాన్ని అంటే ఒక మానవ జన్మను లేకపోతే ఇంకొక శరీరాన్ని అప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళ ముందరినే కనిపించేది ఆ శరీరంతో వాళ్ళు చేసేవారు ఆ యజ్ఞంలో తో పాటు దాన్ని ఒక దానిలాగా అంటే స్వీకరించి ఉండవచ్చు అంటే ఈ రాజులు వాళ్ళందరూ కానీ మన ఇంద్రియ తృప్తి గురించి కాకుండా యజ్ఞంలో ఒక దానిలాగా స్వీకరించి ఉండవచ్చు కానీ అది ఇప్పుడు నిజంగా వేద మంత్రాలు జపించే వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఉచ్చరించే వాళ్ళు చాలా అరుదు కాదు అసలే లేరు మన వేద మంత్రాలను చక్కగా ఉదహరించి అంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు వేద మంత్రాలు చేస్తారో ఆ విధంగా ఆ జంతువును చేసిన దాన్ని మనకి మళ్ళీ ఏ మనుష్య రూపమో ఏ ఫ్రెష్ బాడీతో రావాలి ఆ విధంగా వచ్చే ఎవరైనా చేస్తున్నారా ఎవరు చేయట్లేదు అన్నమాట అంటే ఆ యజ్ఞాలే అశ్వమేధ యజ్ఞాలు అవన్నీ ప్రతిదీ ఇప్పుడు మన శాస్త్రంకి ఇప్పుడు చెప్పిన మన వేదాల్లో చెప్పినప్పటికీ ఇప్పుడు మనం చేయడానికి అనర్హులు అన్నమాట అందు గురించి ఆ సమయంలో వారు ఏదైనా స్వీకరించి ఉండవచ్చు నాకు తెలిసినంతలో అప్పుడు స్వీకరిస్తారని నేను విన్నాను తర్వాత మనం ఇంద్రియ తృప్తి గురించి ఎక్కడంటే ఎక్కడే ఈ ఆ ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేసి మాంసం తినడానికి అవన్నీ మనకి శాస్త్రంలో లేదనమాట ఇంకా మాంసము అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా స్వీకరించాలో వేదం ఎలా చెప్తుంది అంటే అంటే అతడికి ఇంద్రియ తృప్తి తీర్చుకోవాలని ఉంది ఆ జిహ చాపల్యం ఉంది మరి అలాంటి వారు ఎలా తీర్చుకు తీర్చుకోవాలో కూడా వేదం చెప్తుంది తీర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి కలిగే ఫలితం కూడా చెప్తుంది అంటే వారు అమావాస్య రోజు ఒక అడవికి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని వేదపరమైన కొన్ని మంత్రాలు జపించేది అంటే ఆ మంత్రాల యొక్క అర్థం ఏంటంటే నేను నా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం నా నాలుక జిహ చాపల్యంతో నాలుగు తృప్తి కొరకు నేను ఇప్పుడు నేను నిన్ను సంహరిస్తున్నాను వచ్చే జన్మలో నేను జంతువై జన్మిస్తాను అప్పుడు నువ్వు నన్ను తినవచ్చు అనేసి అక్కడ ఒక ప్రమాణం చేసి ఆ జంతువును సంహరించి అక్కడే అడవుల్లోనే వారు స్వీకరించి వచ్చి ఆ విధంగా ఉంటారు అనమాట వారికి నెక్స్ట్ జన్మలో ఆ విధమైన ఆ జంతువు జన్మ వచ్చేసి వారు కూడా స్వీకరించబడతారు దాని మాంసం యొక్క లక్ష దాని యొక్క అర్థం మాంసము అంటే అది దాని యొక్క అర్థం ఎవరైనా జీవజాపల కోసం అది చేస్తే ఆ విధంగా చెయ్యాలి అనేసి ఉంది హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఇది ఈ ఈ నాలుగు సూత్రాలు ఇవన్నీ తెలవని వాళ్ళు చేస్తారు కదా ప్రభుజీ వాళ్ళదేం గతి చెప్పారు కదా మతాజీ శాస్త్రం తెలవని వాళ్ళు చాలా మంది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు వాళ్ళకు తెలియాలంటే ఇట్లా ప్రభుజీ తెలియాలంటే మనం ఇలా తెలియజేయాలి మతాజీ ఈ ప్రచారం ఇవన్నీ శ్రీల ప్రభుపాల వారు ఈజీగా తీసుకుంటారు ప్రభుజీ చెప్తే ఈజీగా తీసుకుంటారు ఎందుకంటే మతాజీ ఆ పూర్వజన్మ వాసంలో అంత ఈజీగా పోవు వారికి పూర్వజన్మలో చేసే ఈ ఆసరు లక్షణాలు అంత చాలా స్లోగా పోవు అనమాట అందు గురించే ఏ అంటే ఏదో ఒక శుద్ధ భక్తుడి యొక్క సాంగత్యానికి వచ్చినప్పుడు భక్తుల సాంగత్యానికి వారు వచ్చినప్పుడు భగవంతుని యొక్క సుకృతి కలిగినప్పుడు వారు ఎప్పుడో సరే మారుతారు అంటే ఇప్పుడు మన జీవితాలనే చూసుకోవచ్చు చాలా మంది మనకు అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్యం ఫాలో కాకముందుకు మారి యొక్క లక్షణాలు 
ఇప్పుడు మనం వెళ్తూ ఉండే కొద్దీ మన యొక్క లక్షణాలు గమనించవచ్చు మనలో చాలా మటుకు మనలో మార్పు అనేది వచ్చి ఉంటుంది అనమాట అదే విధంగా వారిలో కూడా ఎన్నో జన్మల తర్వాత కంపల్సరిగా భగవంతుడు అనేవాడు వారిని సద్గతి ఇస్తాడు కానీ వారి యొక్క ఆసుర భావాన్ని బట్టి వారిలో మార్పును బట్టేసి భగవంతుడు ఆ విధంగా ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఎప్పుడో సార్ అయితే కలుగుతుంది ఇప్పుడు మనకు తెలియని వాళ్ళకి ప్రసాదం ఇచ్చాం అంటే ఎవరైనా కానీ మంచి మాటలు వినకపోయిండొచ్చు కానీ భగవంతుని అర్పించిన ప్రసాదాన్ని ఏదో ఒక డ్రై ప్రసాదం ఏదో ఒకటి వారికి ఒకటి స్వీట్ ఏదో ఒకటి భగవంతుని అర్పించిన ప్రసాదం ఇస్తే వాళ్ళు ఆ ప్రసాదం యొక్క ప్రభావం కూడా చాలా ఉంటుందండి ఎప్పుడో ఒకసారి ఆ ప్రసాదం వల్ల వాళ్ళు ప్రభావితులై సన్మార్గంలోకి రావడానికి నమస్కారం ఉందన్నమాట ఆ విధంగా మనం ప్రచారాన్ని అందుకోసమే భగవంతుడు అందరూ భగ వస్తారు భక్తి లేక అని చెప్పట్లేదు బహునాం జన్మనాం అంతే అంటున్నాడు ఎన్నో జన్మల తర్వాత భగవంతునికి గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి వస్తారు దాంట్లో కూడా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా చాలా తక్కువ మంది అనేసి చెప్పాడు అనమాట అందుకోసం ఇంత భౌతిక ప్రపంచంలో ఇంత మంది జీవులు ఉన్నారు చాలా తక్కువ మంది అరుదుగా భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకు కూడా చాలా తక్కువ మంది మనం అలా అనుకుంటే అంటే భగవంతుని పాలయ్య తక్కువ అనేసి మనం అనుకోకూడదు ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉండే జీవులే ఇలా కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఇంతకు మించి అంటే మనం చెప్పుకున్నాం భౌతిక ప్రపంచాన్ని కి మూడు ఇంతలు పైనే ఉంటాయి అక్కడ ఎన్నో యొక్క మంది ఆ అంశాలు భగవంతుని యొక్క అంశాలు నిత్య ఆ సేవకులు అక్కడ భగవంతుని అక్కడ సేవిస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఇక్కడ ఉండే జీవులు చాలా తక్కువ మంది ఇక్కడ మనం గమనించే వాళ్ళు భగవంతునికి నిత్య సేవకులు అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట ఇక్కడ ఆ నిత్య సేవకులుగా మారడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఇక్కడ భక్తి చేసుకునే వారు చాలా అరుదు అనేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభుజీ ఇప్పుడు మనం ఇల్లు దులపడం వల్ల కొన్ని ప్రాణాలు జీవులు పోత అవి కిమికిటకాలు పోతాయి కదా మరి దానికి బాధ్యత ఏంటి ప్రభుజీ ఇల్లు క్లీన్ చేయాలంటే అన్ని దులుపుతాం చేస్తాం అన్ని అదే మతాజీ మనకు తెలియకుండా చేస్తే అది అపరాధం కాదు మతాజీ కానీ మనం తెలిసి కావలసిన ఒక జీవిని హింసించడము చంపడము అంటే అది అది మనం పాపమే చేసిన వాళ్ళ మొత్తం తెలియకుండా మనం ఇప్పుడు అది దులపాలి దులుపుతా మనకు తెలియకుండా ఏదో పోతుంది ఇప్పుడు కావాల్సిన దాన్ని చంపాలి ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లో భోజు పురుగు ఉంటుంది దాన్ని ఇంట్లో విధంగా పంపించే విధంగా చేయాలి దాన్ని చంపడము అంటే దాంట్లో మనలో అసుర స్వభావం అనేది పైకి వస్తుంది అనమాట మనం బయటకు పంపాలంటే అది ఎక్కువ కింద పడుతుంది దాన్ని ఎట్లాగో చంపవలసి వస్తుంది మళ్ళీ వేరే పెడుతుంది కదా అని అనిపిస్తుంది కదా ప్రభుజీ అట్లా అంటున్నా అది అది కొన్ని అప్పుడు నేను కృష్ణ అర్పణం అంటాను మరి ఇంకేం చేద్దామని తప్పదు అది అని అది కరెక్టేనా అని అంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఆ జీవిని చంపకుండా చూడాలి మొదటగా మతాజీ బొద్దింకలు రాకుండానే మొదటగా మనం క్లీన్ గా పెట్టుకున్నామంటే అలా రాకుండా అలా చేసుకోవడం మంచిది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి దోమలు ఉన్నాయి మతాజీ ఈ సమయంలో దోమలు వస్తాయి మనము బ్యాట్లు తీసుకొని వాళ్ళను ఐశాచికంగా అటు ఇటు ఆడుతూ దానిలను చంపుతూ ఉంటాం అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే మనలో అంటే హింసాత్మకమైన చర్య పెరుగుతుంది అనమాట దాని బదులు మనం చూస్తే మనకు ఏదో వస్తుంది కదా అని భయం ఉంటది కదా ప్రభుజీ అదే మతాజీ దానికి దానివల్ల ఏం చేయాలంటే మంచిగా మస్కిటో నెట్స్ ఎప్పుడు ఉంచాం కదా పడుకున్నప్పుడే నెట్ వేసుకుంటాం ఇంటికి కిటికీలకు వాటికి మస్కి నెట్ నెట్ పెడితే మతాది ఇంట్లోనే రాకుండా చూడడము ఇంకోటి పొగ పెట్టడము అలాంటివి చేస్తే అవి చావకుండా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఆ విధంగా మనకి ఏమవుతుందంటే మతాజీ ఇప్పుడు సరే నాకు ఆపద కలిగిస్తే నేను చంపొచ్చు అనేసి మనం అనుకుంటుంటాము అంటే మనకి పాములు తేళ్ళు వీటిని చంపవచ్చని మన శాస్త్రం కూడా చెప్తుంది కానీ అనవసరంగా ప్రతి జీవిని మనం చంపుకుంటా వెళ్ళాలి అలా చేసుకుంటే వెళ్తే ఏమవుతుందంటే మనలో ఆశ ప్రభుత్వం అనేది పెరుగుతుంది అనమాట దాంట్లో మనకి ఆ అహింస అనేది మనం ఫాలో కానట్టు వల్ల అవుతాం అనమాట ఏకాదశి రోజు కూడా ఏదైనా జీవి పోతే దానికి మరో జన్మ మంచి జన్మ వస్తుంది అనే ఉద్దేశం కూడా వస్తుంది ప్రభుజీ నాకు ఎందుకో మరి ఏకాదశి రోజు అట్లా ఏదన్నా అనుకోకుండా అయితే అరే దానికి మరి మంచి జన్మ వస్తుండి వచ్చేమో అన్నట్టు పోతుంది ఫీలింగ్ అది కరెక్టా కాదా అంటే ఏకాదశి ఇవన్నీ ఎందుకు నియమించబడ్డాయి అంటే మతాజీ ఏదైనా మనము దైవ కార్యం ఏదొకటి కొద్దిగా చేసినా దాని యొక్క ఫలితం అనేది చాలా వందల రెట్లు వేల రెట్లు ఉంటుంది అనేసి మన శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట కానీ అక్కడ మనకు ఏమి చేయని వాళ్లకు ఏదో కలుగుతుంది అనేది మనకి ఎక్కడా చెప్పట్లేదు ఆ 
కృష్ణ ఉండవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ దైవకారాలు చాలా మంది చేయడం వల్ల ఆ దైవకారాలు వినడం వల్ల వినుతూ చనిపోవడం అవన్నీ జరిగితే నిజంగా వారికి కూడా సప్తరాప్తి అనేది కలుగుతుంది ఇంకో జన్మ మంచి జన్మ వస్తుంది అవునమాత హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మనం నిజంగా ఈ జంతు జాలాలకు వృక్షాలకు చెట్లకు అన్ని చేయాలనుకుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళేసినా మనం ఫ్రీగా ఉండే సమయంలో ఎప్పుడైనా కానీ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తే ఆ మనకి భగవంతుని యొక్క నామం హరే కృష్ణ మంత్రం అనేది మనకి భౌతికమైనది కాదు భగవంతుడు స్వయంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ప్రసాదించింది అనమాట మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక శబ్ద తరంగాలు వాటిని చేరుతాయో అంటే వృక్షాలకు కానీ మొక్కలకు కానీ జంతువులకు కానీ అది తెలిసి తెలియకుండా విన్నప్పటికీ వాటిపైన ప్రభావం పడుతుంది అనమాట అప్పుడు వాటికి మంచి జన్మ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది అందుకోసం మనం వేరే జీవుల పట్ల నిజమైన అంటే శ్రేయస్సు కోరిన వారు అయితే మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని వినిపించే విధంగా చాలా చక్కగా ఎక్కడికి వెళ్ళేసినా జపిస్తూ ఆ విధంగా గడపాలన్నమాట దానివల్ల వారికి శ్రేయస్సు చేకూర్చిన వాళ్ళ ఉంటాం ఇప్పుడు కల్ప మొక్కలు అవన్నీ తీసాం కదా ప్రభు ఇది గడ్డి అదంతా పెరిగిందని చెట్లలో అవి అది అవి కూడా తప్పేనా అవి తప్పేం కాదు మాతాజ్ ఇంకేంటంటే ఆ అది మనకి కావాల్సిన ఇప్పుడు తులసి మొక్క దగ్గర ఇవన్నీ వాడుతుంటాయి మన తులసి మొక్క తిరగదు అందుకోసం ఆ కలుపును తీసేస్తాం దాంట్లో తప్పేం లేదు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభు చెప్పండి ప్రభు ఆ ప్రభుజీ ఇందాక ఒక మాతాజీ అడిగారు నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు ఉన్నారు మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు అని అడిగారు యాక్చువల్ గా ఒకప్పుడు నేను కూడా నాన్ వెజ్ తీసుకునేవాడిని ఆ తర్వాత భక్తుని సాంగత్యం ద్వారా టెంపుల్ కి రావడం జరిగింది వారి సాంగత్యం ద్వారా నేను ఈ రోజున అతి తక్కువ సమయంలోనే దీక్ష తీసుకున్నాను ప్రభు దీక్ష గురు మహారాజ్ ద్వారా దీక్ష కూడా తీసుకోగలిగాను కాబట్టి అంటే తెలియని సమయంలో తెలియకుండానే అలా జరిగిపోయింది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆ తెలుసుకున్న తర్వాత భక్తుల సాంగత్యం ద్వారా ఈ రోజు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కానీ భక్తులకి ప్రోగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను సో హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అర్థమైన ప్రభు మీ ప్రశ్న అంటే భగవంతుడే చెప్తున్నాడు ప్రభు మనకి ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క శరణ వేడతారో భగవంతుని యొక్క నామం జపం చేస్తూ భగవంతుని యొక్క శరణ వేడతారో వారికి సర్వ పాపాలు పోతాయి అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అంటే ఇంకా ఏ పాపాలు పోతాయి మనకి ఇంతకుముందు కూడా మనం ఆ నెట్ల ఆఫ్ ఇంట్రస్ట్రక్షన్ లో చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఉపదేశామృతంలో ఎలాంటి పాపాలు పోతాయంటే మనకు అంటే బీజ రూపంలో ఉన్న కోరికలన్నీ అన్ని పోతాయి అనమాట ఆ పాప ఇంత ముందుకు ఇంత మునుపు చేసిన కర్మలు ఇప్పుడు చేసిన కర్మలు పోయిన జన్మలు చేసిన కర్మలు ఈ జన్మలో చేసిన కర్మలు అన్ని పాప కర్మలు అన్ని పోతాయి ఎప్పుడైతే మనం అహం పాం సర్వ పాపభ్యో అనే భగవంతుడు చెప్పాడు అనమాట మోక్షాన్ మా సుచ అన్నారు ఎవరైతే భగవంతునికి శరణ పెడతారో వారికి సర్వ పాపాలు పోతాయి అందుగురించి మనం ఎప్పుడైతే మనం భక్తి చేయడం మొదలు పెడతామో ఒక ఆచారాన్ని స్వీకరించి మనం దీక్ష తీసుకొని ఈ విధంగా సాంగత్యంతో భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మనం భక్తిని చాలా చక్కగా చేస్తున్నాము పూర్వని అవన్నీ పాపాలన్నీ భగవంతుడు ఎప్పుడో తొలగిస్తాడు అనమాట సో దాని గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు భక్తిలో ఉండే మెయిన్ అంటే దాని యొక్క ప్రభావమే అలాంటిది అనమాట భక్తికి భక్తిలో అంటే మిగతా యోగాల్లో అవన్నీ ఏమీ లేవు ఏ పాపం ఉంటే ఆ పాపం అనుభవించాల్సిందే కానీ భక్తిలో అదంతా అవసరం లేదనమాట భగవంతుడు అందుకోసం మనకు చివరి చివరి అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట అహం పాం సర్వ పాపభ్యో మోక్షేశ్యామి మా సుచిహ అని చెప్తున్నాడు అనమాట సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వజ అహం పాం సర్వ పాపభ్యో మోక్షేశ్యామి మా సుచిహ అన్నాడు అదే ఆ మాతాజీ అడిగారు కదా దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ నాకే ఉంది ఇప్పుడు అలా ఉన్న వాళ్ళు ఎలా మారుతారు అది ఇది అన్నారు కదా అందుకని ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని తెలియజేయడం కోసం చేసా ప్రభు ఆ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి భగవంతుడి దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచి ఏం ఫాలో అయ్యారు ఇప్పుడు చాలా మంది ఫారినర్స్ వారు అంటే మ్లేచ కుటుంబము అదే అనమాట వారు అనేక వారు తినని జంతువులు ఏదో అట్లా ఉండదు అలాంటి వారు కూడా ఎప్పుడైతే భక్తుల సాంగత్యం లేక వచ్చారో సత్సాంగత్యం లేక వచ్చారో వారు చాలా చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారు ఇవన్నీ ఆ నాలుగు నియమాలు చాలా చక్కగా ఫాలో అవుతూ చాలా భక్తిని చాలా వండర్ఫుల్ గా చేస్తున్నారు అనమాట అంటే భక్తి యొక్క గొప్పతనమే అలాంటిది అనమాట భక్తి లేక ఒకసారి వస్తే భక్తుని భక్తుల సాంగత్యం లేక వచ్చి భగవంతునికి ఎవరైతే శరణ పెడతారో కృష్ణకి శరణ పెడతారో 
వాళ్ళలోనే వాళ్ళ మార్పు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇంత ముందు ఒక జీవితం ఎలా ఉంది ఇప్పుడు జీవితం ఎలా ఉంది ఆ సుఖాన్ని అవన్నీ వారు చూడవచ్చు అనమాట అవును ప్రభు జీ హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభు డౌట్ ఇప్పుడు అయ్యప్ప మాల అని ఇంకో మాల అని వేస్తూ ఉంటారు కదా ప్రభు వాళ్ళు ఆ వాళ్ళ దీక్షలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఆ నిష్టాగరిష్టతోనే ఉంటారు పొద్దున లేవడం స్నానం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు మాల విరమించిన వెంటనే మరి కొన్ని రోజులైనా గాని వాళ్ళు మాంస భక్షణ చేస్తారు ప్రభు మరి వాళ్ళ మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు సద్గతి పొందుతారా లేదా దాని వల్ల ఫలితం ఏంది ఒకసారి తెలియజేస్తారు ప్రభు అది ఎలాంటిది అంట అంటే మనకి శాస్త్రం అంటే ఒక ఏనుగు ఉంది అది పొలంలోకి వెళ్ళేసి చక్కగా స్నానం చేస్తుంది చాలా శుభ్రపడి ఉంటుంది మళ్ళా బయటకు వస్తానే బురద నీళ్ళు వేసుకొని మీరు వేసుకునేట్టు అనమాట అంటే వాళ్ళు అన్ని నియమాలు అవన్నీ ఫాలో అవుతారు అంతవరకు తిరిగి వస్తానే ఆ పాపకృత్యాలు చేసేస్తారు అనమాట అంటే దానివల్ల కలిగే పెద్ద ఫలితం ఏముంటది కొన్ని కొన్ని రోజుల వరకు ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది ఉంటుంది దానివల్ల కొంచెం పాపం నుంచి ఆ కొన్ని రోజులు బయటపడతారు అంటే పాప మూట కొంచెం తగ్గుతుంది అంతే మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ పాపాన్ని చేయడం మొదలు పెట్టారు సో దానివల్ల వాళ్ళకి నిజమైన ఫలితం అనేది కలగదు ఎప్పుడైతే అంటే తెలియక ముందు చేస్తే ఓకే తెలుసుకున్న తర్వాత ఇది పాప కృత్యము అని తెలిసి అది చేయడం వల్ల ఇంకా వాళ్ళకి ఇదవుతుంది అనమాట సో మనకి అందుకోసమే మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఈ కృష్ణ చైతన్య లేక వస్తామో మనకి అన్ని తెలుసుకుంటాం ఏది నిషేధించినటువి ఏది మనం ఆచరించదగినటివి మనం వాటిని అప్పటి నుంచి చాలా చక్కగా చేసుకుంటూ పోతాం అనమాట కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆయన వరకు కొద్ది రోజులు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండేసి కొంచెం అన్ని చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత మళ్ళీ యథావిధంగా వాళ్ళ పాప కృత్యాలు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఎవరైతే భగవంతుని కృష్ణునికి ఎవరైతే శరణు పెడతారో వారికి పరమగతి అనేది చాలా సులభంగా లభిస్తుంది ఈ పాప కృత్యాల నుంచి మళ్ళీ బయటపడతారు కానీ వాళ్ళకి అది జరగదు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు దీక్షలో ఉన్నంత వరకే వాళ్ళ బ్యాంకు డిపాజిట్ అవుతాయి అంటే ఆ పాప డిపాజిట్ కాదు అంతే అంతేనా మిగతా ఎప్పుడు చేసిన దల్లా డిపాజిట్ అయిపోతుంది అంతే అంతే ప్రభు దిస్ ఇస్ లైక్ డిపాజిట్ పాపాలను డిపాజిట్ చేసుకోవడం కానీ ఇక్కడ మన కృష్ణ చైతన్య లేక రావడం ఎట్లా అంటే మనకు ఇంత ముందుకు డిపాజిట్ ఎంత ఉన్నా ఆ బ్యాంక్ లో భగవంతుడు ఒకసారిగా రిమూవ్ చేస్తాడు జీరో బ్యాలెన్స్ చేసేస్తాడు మనం నెక్స్ట్ రాకుండా చూసుకోవడము మనం చేయవలసిన కర్తవ్యం అనమాట ఇంకా ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్న హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు మన ఈ సిక్స్టీన్త్ ఆధ్యాయం స్టార్టింగ్ లో చెప్పినప్పుడు యాగం కొరకు చెప్పారు ప్రభు దాని కొరకు ఒకసారి వివరిస్తారా యాగం గురించి ఏంటి ప్రభు మన వచ్చేసి ఫలన యాగం చేస్తే పాపాల నుంచి బయటపడతాము మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పి అన్నారు దాని కొరకు వివరిస్తారా ప్రభు ప్రభు ఇప్పుడు ఈ కలియుగానికి ఇచ్చిన యజ్ఞం ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణ భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తన మనకి ఈ నాలుగు యుగాల్లో నాలుగు రకాలైన విధానాలు ఫాలో అయ్యేవారు సత్యయుగంలో వారు అంటే అనేక వేల సంవత్సరాలు జన్మించారు అంటే వాళ్ళు జీవించసాగారు అనమాట ఆ సమయంలో వాళ్ళు వాళ్ళకి చాలా సమయం ఉండేది కాబట్టి వాళ్ళు అడవులకు వెళ్ళడము అక్కడ అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని అవన్నీ చాలా చక్కగా ఫాలో అయ్యారు పరమాత్మ అనుభూతి పొంది ఆ విధంగా వారు భాగవంతుని ధామానికి వెళ్ళేవారు అనమాట అది మళ్ళీ త్రేతాయుగం వచ్చేసరికి ఆ ధర్మం వాళ్ళకి కూడా కొంచెం కష్టతరమైనది అనమాట ఇంకోసం త్రేతాయుగం లేదంటే వేదాలు అవన్నీ చాలా చక్కగా చేస్తూ అంటే యజ్ఞాలు చేస్తూ వేదవరమైన యజ్ఞాలు చేస్తూ యాగాలు చేస్తూ మంత్ర ఉచ్చారణ చాలా చక్కగా ఉండేది ఆ సమయంలో అది చేసేసి అక్కడ రాజులు ప్రజలు వాళ్ళందరూ ఆ యజ్ఞంలో పాల్గొనేసి ఆ విధంగా వారు పునీతులు అయ్యేవారు ఇప్పుడు ఆ యజ్ఞయాదులకు కావాల్సిన సామాగ్రి మనకి నిజమైన అంటే కొన్ని టన్నుల నెయ్యి కావాలి అది ఒక రోజు చేసేది కాదనమాట కొన్ని నెలలు సంవత్సరాలు కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట ఆ యజ్ఞాలు యాగాదులు అవన్నీ వీలు కాదు ద్వాపర యుగంలో ఏంటంటే ఈ యజ్ఞాలు యాగాదులు ఇవన్నీ అంటే ఏ యజ్ఞాలు అంటే మనకి మంటతో పెట్టిన యజ్ఞాలు వేద చరణ అవన్నీ రావట్లేదు ఈ ద్వాపర యుగంలో అవన్నీ చేయటం కొంచెం కుదరట్లేదు చాలా తక్కువ మంది అలా చేయగలుగుతున్నారు అందుకురించి మనకు ద్వాపర యుగంలో ఇచ్చినది ఏంటంటే మంచిగా భగవంతుని యొక్క విష్ణు ఆలయాలు నిర్మించి భగవంతునికి అనేక రకాల ఆ విషయాలు అంటే 
ఆహార పదార్థాలు అవన్నీ నివేదన చేస్తూ భగవంతుని చక్కగా అర్చిస్తూ పూజిస్తూ భగవంతుని పూజించేది చేశారనమాట అది ద్వాపర యుగం కానీ ఈ కలియుగంలో ఇవన్నీ మన ఇంట్లోనే ఒక భగ అంటే భగవంతునికి ఒక ఆలయం నిర్మించి విధంగా ఆ ఆహార పదార్థాలు నివేదించడం అన్ని మనకి అవన్నీ కాదనమాట సో కలియుగంలో మన మానవుడు ఏది చేయగలుగుతాడో భగవంతుడు ఇచ్చి ఇచ్చాడు అనమాట అదే భగవంతుని యొక్క నామ జపం భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తన అంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తే మనకి ఇంత ముందుకు పూర్వము ఆ అంటే సత్యయుగంలో త్రేతాయుగంలో ద్వాపరయుగంలో వారికి ఏ ఫలితం కలిగిందో ఆ ఫలితం కూడా ఇక్కడ మనకు కలుగుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు వారికి ఆచార సాధ్యం అది ఇప్పుడు మనకు అవి ఆచార సాధ్యం కాదు మనకి ఇప్పుడు ఆచార సాధ్యం అంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడం సో మన భగవంతుడు స్వయంగా అతనే చెప్తున్నాడు అనమాట స్వయంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులో వచ్చేసి మనకందరికి ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తి గావించాడు ఈ నామ సంకీర్తన సో మనము ఈ యాగాన్ని చేస్తే నామ జపం చేస్తే మనకి అదే కలుగుతుంది ఇంకొకరు ఇక్కడ శ్రీదేవి మాతాజీ చాలా చక్కగా చెప్తారు మన యొక్క టీత్ నిజంగా మాంస భక్షణ గురించి ఆ చేసినటువంటి అంటే మన టీత్ ఆ విధంగా ఉండేటివి కాదనమాట ఓన్లీ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికే ఉండే విధంగా చేయబడ్డాయి అనమాట ప్రకృతి ఆ విధంగా మనకి ఇచ్చింది కానీ మనం మన యొక్క ఇంట్రెస్టెయిన్ కూడా చూస్తే జంతువులకి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మనకి చాలా ఆ ఉంటుంది అనమాట చాలా ఫీట్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆహార పదార్థం డైజెస్ట్ కావాలన్నా కూడా ఎన్నో అవర్స్ పడుతుంది అనమాట మాంస భక్షణ చేసిన వారికి ఆహారము డైజెస్ట్ కావాలంటే అన్ని ప్రేగుల్లో వెళ్ళి అన్ని చేయాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది అనమాట కానీ జంతువులు అలా కాదు చాలా ఇమీడియట్ గా అయిపోయేసి విసర్జన అనేది జరుగుతుంటుంది అంటే ఈ యొక్క టీత్ ఈ యొక్క డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా మనకి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ జంతువులకి అంటే ఈ మాంస భక్షణ చేసే జంతువులకి వాటి తగిన ఇంట్రెస్ట్ అయిన ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన టీత్ ఉంటుంది అనమాట ప్రకృతి కూడా అదే విధంగా చేస్తుంది అనమాట హరే రామ హరే కృష్ణ నమస్కారం ప్రభుజీ చెప్పండి మాతాజీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుడ్డు వింటాం కదా అది ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ వెజ్ ప్రభుజీ అది కూడా నాన్ వెజ్ మాతాజీ ఆ గుడ్డు కూడా ఏ విధంగా తయారు చేయబడింది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలాంటిది అంటే లోపల గర్భంలో ఆ శిశువు అంటే పూర్తి కాక ముందుకు ఆ జీవిని చంపడం ఎలాంటిదో గుడ్డు చంపడం కూడా అలాంటిదే నాన్ వెజ్ పిండి మనం అనుకుంటుంటాం మనము వీటి వల్లనే మనకు రుచి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అని అనుకుంటాం అంతకు మించిన రుచి కలిగిన ఆహార పదార్థాలు వెజిటేరియన్ ఫుడ్తో కొన్ని వేలు చేయొచ్చు యాక్చువల్ గా మనం మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ తోనే కొన్ని వందలు చేయొచ్చు ఇప్పుడు పన్నీర్ తో చాలా మంది చేస్తుంటారు వాటికి తగిన ఫీలింగ్ తోనే అవి కూడా స్వీకరించవచ్చు అంటే వెజిటేరియన్ ల ఫుడ్ లో కూడా మనం ఆనందంగా స్వీకరించవచ్చు చాలా మంది అంటుంటారు వెల్లి ఉల్లిపాయ ఇవెల్ల లేకుంటే అంత భూతి అనుభూతి కావట్లేదు అదే అని అంటుంటారు అవి లేకుండా కూడా ఆహార పదార్థాలు చాలా చక్కగా చేయొచ్చు ఇంత ముందుకు నాకు తెలిసిన ఒక అంటే ఇక్కడ టెంపుల్ నుంచి ఒకసారి తీసుకెళ్ళాను అనమాట తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆమె ఇవన్నీ లేకపోయినా కూడా చాలా ఉంది అనేసి ఆమె అనేక సార్లు అక్కడ రావడం స్వీకరించడం అనేట్లు జరిగింది అనమాట అంటే అవి లేకపోవడం వల్ల దాంట్లో మనం కోల్పోయేది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఆనియన్ బదులు చాలా చక్కగా వేసుకోవచ్చు క్యాబేజ్ లాంటి తురినేసి వేసుకుంటుంటారు ఆ విధంగా అంటే వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తో కూడా మనకు చాలా ఆ ఆస్వాదించవచ్చు అనేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అవి మాంస భక్షణ చేస్తేనే ఆస్వాదించినట్లు అనుకోరాదు అనమాట సో ఎవరైనా మాంస భక్షణ చేస్తుంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి వీటితో అంటే ఆ వీటితోనే ఆ విధంగా చేసుకున్నట్లు చేసేసి ప్రయత్నించవచ్చు అంటే మనకు పన్నీరు అవన్నీ చేసేసి ఆ విధంగా చేసుకుని భగవంతునికి చక్కగా అర్పించి ప్రసాదం లాగా స్వీకరించవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకెవరి ప్రశ్న లేకపోతే మనం భగవంతుని యొక్క నామం చేద్దాం